ஒரு சின்ன பையன் என்னை தேடிட்டு ஓடி வந்தான் ஒரு கதை சொல்லுங்கன்னா சொந்தமாக எதுவும் தெரியாதேன்னு உங்களுக்கு சொந்தமாக எதுவும் தெரியாதுன்னு எனக்கும் தெரியும் அப்படின்னா இந்த பையன் அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து கதை கேட்குறவன் அதனால் என்னோட ரகசியம்லாம் அவனுக்கு அத்துப்படி அதனால தான் அவ்வளவு தெளிவாக அடிச்சு விடுறான் சரி இப்போ என்ன செய்யலாம்னு பழைய கதை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன்னா உனக்கு கிருஷ்ண தேவராயர தெரியுமான்னு அவர்கிட்ட நேரில் பழக்கம் இல்லை ஆனால் அவரை பற்றி புஸ்தத்தில் படிச்சிருக்கேன்னா சரி இவங்கிட்ட மேற்கொண்டு பேச்சு கொடுத்தா நம்மளை ஒரு மாதிரி ஆக்கி விடுவான் அப்படிங்கிறத யூகம் பண்ணிக்கிட்டு அவனை உட்கார வச்சு கடைசி வரைக்கும் குறுக்க பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனையும் போட்டுட்டு அந்த கதையை சொன்னேன் ஒரு சமயம் கிருஷ்ண தேவராயர் சமஸ்தானத்துக்கு ஒரு பெரிய வித்வான் வந்து சேர்ந்தாராம் என்னோட போட்டி போடுறதுக்கு இந்த ஊரில் யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சவால் விட்டாராம் அந்த ஊரில் இருந்த பெரிய பெரிய வித்வான்லாம் இது ஏதுனா வம்பா போச்சுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாரும் அந்த ஆளோட போட்டி போடுறதுக்கு தயாராக இல்லை எல்லாரும் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒருத்த மட்டும் தைரியமாக முன்னுக்கு வந்தான் அது யாருன்னா தெனாலிராமன் அந்த சமஸ்தானத்தில் விகட கவி அவன் என்ன அனுப்புங்க போட்டிக்கு நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன்னா உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாங்க தைரியம் மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் தைரியம் இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் தேடிட்டு வருங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அடுத்த நாள் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அந்த பெரிய வித்வான் வந்து நின்னார் தென்னாரிலாமன் எதிரில் வந்து நின்னா அந்த வித்வான் ஊர் விரலை காட்டினார் தென்னாலிராமன் பதிலுக்கு ரெண்டு விரலை காட்டினார் வித்வான் மூணு விரலை காட்டினார் இவன் உடனே நாலு விரலை காட்டினான் உடனே அஞ்சு விரலை காட்டினார் அவர் தென்னாலிராமன் உடனே தன்னுடைய கை முஷ்டியை காட்டினான் கையை மூடி காட்டினான் அவ்வளோதான் அந்த பெரிய வித்வான் கிருஷ்ண தேவராயர் காலில் விழுந்தார் நான் தோத்துட்டேன் என் தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் கிருஷ்ண தேவராயர் அவரை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் என்ன நடந்ததுன்னு விசாரித்தார் அந்த வித்வான் விளக்கம் கொடுத்தார் ஆண்டவன் ஒருவன் தான் உண்டுங்கிறத விளக்கிறதுக்காக நான் ஒரு விரலை காட்டினேன் அப்படி இல்லை சக்தியை சேர்த்தா சக்தி சிவன் ரெண்டு பேர் உண்டுன்னு உங்கள் வித்வான் ரெண்டு விரலை காட்டினார் மூர்த்திகள் மூன்று பேருங்கிறதுக்காக நான் மூணு விரலை காட்டினேன் வேதங்கள் நான்குன்னு சொல்லி ஒரு நாலு விரலை காட்டினார் பஞ்சபூதங்கள் ஐந்துன்னு நான் அஞ்சு விரலை காட்டினேன் அதையெல்லாம் அடக்கி ஆளணும்னு சொல்லி அவர் கையை மூடி உறுதியாக காட்டினார் அடடா உங்கள் வித்வானுக்கு எப்பேற்பட்ட அறிவு அவர் தான் ஜெயித்தார் நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தெனாலிராமனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நடந்தது அப்படின்னு கேட்டாரா அதுக்கு தெனாலிராமன் விளக்கம் கொடுத்துருக்குறான் அவன் முதல்ல என்னை கொண்டுடுவேன்னு அந்த வித்வான் ஒரு விரலை காட்டினான் உடனே ஒரு ரெண்டு கண்ணையும் தோண்டி போடுவேங்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு விரலை காட்டினேன் உனக்கு நாமம் போட்டுருவேன்னு சொல்லி மூணு விரலை காட்டினான் அதை அழிச்சிருவேன்னு நாலு விரலை காட்டினேன் உன்னை அரைஞ்சிருவேன்னு அவன் அஞ்சு வரலை காட்டினான் நான் உங்களை குத்தி போடுவேன்னு சொல்லி கையை மூடி காட்டினேன் அப்படின்னான் இப்போ பாருங்கள் ஜெயித்தது யார் தைரியம் மட்டும் இருந்துட்டால் அதிர்ஷ்டம் தானாக தேடி வருங்கிறது எவ்வளோ உண்மையாக போச்சு அதனால் நாம் எப்பவும் தைரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு என் எதிரில் கதை கேட்டுட்டு உட்காந்துருந்த சின்ன பையனை பார்த்தேன் அவன் என்னை நிமிந்து பார்த்தான் அவன் தன்னோட கை கால் ரெண்டையும் ஒரு மாதிரியாக என் முன்னால் தூக்கி இருபது வரலை காட்டினான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இதுக்கு என்னப்பா அர்த்தம்னு கேட்டேன் இதே கதையை இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இருபது தடவை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் சுவாரஸ்யமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ குறுக்க புகுந்து தொந்தரவு பண்ணுறதுக்குன்னே சில பேர் இருப்பாங்க அது ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கும் இதே மாதிரி மின்காந்தம் கூட குறுக்க புகுந்து தொந்தரவு பண்ணும் கடைசியில் அது ஒரு பெரிய இடைஞ்சலில் கொண்டாந்து விட்டுரும் சில வீடுகளில் கேபிள் கனெக்ஷன் இல்லாமல் சில தனியார் டிவி காட்சிகள் தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த மின்காந்த குறுக்கீடு தான் காரணம் இதை தான் சுருக்கமாக இஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இது ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் எது எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அது ஒரு பெரிய பட்டியலாகவே போயிடும் இந்த இஎம்ஐ தொந்தரவு வந்து கேபிள் டிவியில் மட்டும்தான் இல்லை ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் உள்ள ரேடார்கள் அங்கே உள்ள சில சக்தி வாய்ந்த தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் விமான தளங்களில் உள்ள ரேடார்கள் கப்பல் தளங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஆன்டனாக்கள் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் காவல் நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிற வயர்லெஸ் தொடர்பு சாதனங்கள் கூட ஓரளவுக்கு இந்த மின்காந்த அலைகளை வந்து வெளியிடும் நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ரேடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அல்லது டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த சமயத்தில் பக்கத்து தெருவில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் அல்லது காரு குறிப்பாக பெட்ரோல் இன்ஜின் 
அது போகிறப்போ அதில் உள்ள மின்காந்த மின்கலத்தில் வந்து அதாவது மேக்னட்டோ பேட்டரியிலிருந்து வெளிப்படுகிற மின்காந்த அலை இங்கே வந்து டிவியிலையும் ரேடியோவிலையும் கரகரப்பு உண்டு பண்ணும் சரி இது வந்து பெருசாக என்ன இடைஞ்சலை உண்டு பண்ணிட போகுது அப்படின்னு நாம் அலட்சியமாக நினைக்கலாம் வயசானவங்களுக்கு மறதி நோயின்னு ஒன்று வரும்ல அல்ஷமீர் அதாவது மூளையில் உள்ள செல்கள் வந்து செயலிழந்து போயிடுறது அது செய்ய வேண்டிய வேலையை மறந்துடும் மனைவியே எதிரில் வந்து நின்னா கூட உன்னை எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு மறதி இந்த விசித்திரமான நோய்க்கு இதுவரைக்கும் மருந்தே இல்லைன்னு வேற சொல்கிறாங்க இந்த மைக்ரோ ஓவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமையல் அடுப்புகள் கூட மின்காந்த அலைகளை வந்து வெளியிடுது சமயத்தில் சில தொழிற்சாலைகளில் கூட பெரிய விபத்துக்களை இந்த இஎம்ஐ உண்டு பண்ணிவிடும் இதை பற்றி தீவிரமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்ததே ஒரு விபத்துக்கு பிறகு தான் அமெரிக்காவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையில் போர் நடந்ததே அந்த சமயம் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான விமானம் தாங்கி கப்பல் ஒன்று வியட்நாமை தாக்கிறதுக்கு தயாராக ஏவுகணைகளோட கடலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது தற்செயலாக அந்த பகுதியில் கப்பல் தொலைத்தொடர்பு பகுதிக்கு அருகில் ஊடுருவிய இந்த சக்தி வாய்ந்த ரேடியோ அலைகள் ஏவுகணையில் இருந்த மின்னணு சர்க்கியூட்டை பூர்த்தி செஞ்சு வச்சுட்டுது அவ்வளவுதான் ஏவுகணை அங்கேயே வெடித்து செதறி போச்சு நூற்றி முப்பது பேர் அந்த இடத்துலேயே உடல் கருகி சேர்த்து போட்டாங்க ஏகப்பட்ட பொருள்கள் நாசம் இந்த விபத்துக்கான காரணம் என்னங்கிறத உடனடியாக யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்பவும் கடுமையாக முயற்சி பண்ணி கடைசியாக கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்து இந்த இஎம்ஐ வேலை தான் அப்படின்னு மின்னணு தொலைபேசிகள் இருக்க இதில் பேசும்பொழுது நம்ம காதை வந்து அதாவது செவியை வந்து ஊடுருவக்கூடிய மின்காந்த அலையானது மூளைக்கு போய் அங்கே மூளை கட்டிகளை உருவாக்க ஊக்கம் கொடுக்குது அப்படின்னு வேறு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இஎம்ஐ ரொம்ப குறைஞ்ச மின்காந்த அழுத்தத்தில் நமக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துறதில்ல மின்காந்த அலைகள் அழுத்தத்தோடு இருக்கிற இடங்களில் ரொம்ப நேரம் இருந்தோம்னா நம்ம உடம்பின் வெப்பநிலை ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதிகரிக்குதான் அதனால் வெப்பநிலையை வந்து சீராக்கிறதுக்கு இதய துடிப்பும் வந்து அதிகரிக்குது இப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போல்லாம் இந்த மின்காந்த குறுக்கீடுகளை தடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் யோசனை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் அலட்சியமாக இருந்தோம்னா எதிர்காலத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த ஞாபக மறதி நோய் வந்துடும் அப்புறம் அது ரொம்ப கஷ்டமாக போய்டும் ஒரு குடும்ப தலைவர் தன் மனைவியை பார்த்து யார் நீ உன்னை எங்கேயோ பார்த்தது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார் உடனடியாக அவரை போய் பார்த்தேன் வாங்க டாக்டர்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு அவர் என்னை தனியாக அழைச்சிட்டு போய் காதோட காதாக மெதுவாக சொல்கிறார் இதை பார்ப்பா என் கையில் பணம் இல்லாத போகலாம் அப்படி மறதி நோய் வந்துட்டது மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவுதான் அதை நீ கண்டுக்காத அப்படின்னார் ஒருத்தர் வேகமாக நடந்து போகிறார் கடைத்தெருவில் ஒரு ஸ்வீட்டு கடையை பார்க்குறார் உடனே சடன் பிரேக் போட்டது மாதிரி நிற்கிறார் ஒரு ஸ்வீட்டு வாங்கி சாப்பிட்லாமேன்னு மனசு சொல்லுது டாக்டர் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அதனால் அது வேணாம்னு சொல்லுது அறிவு இவர் மனசு சொல்கிறத கேட்கல அறிவு சொல்கிறபடி கேட்குறார் அதனால் மறுபடியும் வேகமாக அங்கேருந்து நடந்து போயிடுறார் அவர் நல்ல மனுஷன் மனுஷனுக்கு அறிவும் இருக்குது உணர்ச்சியும் இருக்குது எதுக்கெடுத்தாலும் உணர்ச்சி வசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அறிவு வசத்தில் நாம் இருக்கணும் அப்போ தான் நாம் நல்லபடியாக வாழ முடியும் இல்லைன்னா அவஸ்தை தான் மகாபாரதத்தில் சந்தனம்னு சொல்லி ஒரு அரசன் வர்றான் அவன் ஒரு சமயம் அறிவு வசப்படாமல் உணர்ச்சி வசப்படுறான் அதாவது ஒரு நாள் கங்கை கரையில் ஒரு அழகான பொண்ணை பார்க்குறான் இவனுடைய மனசு அவகிட்ட போயிடுது அவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறான் அந்த பொண்ணும் சரின்னு சம்மதிக்கிறா ஆனால் ஒரு நிபந்தனை போடுறா அந்த நிபந்தனைக்கு சம்மதம்னு சொன்னால் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்கிறா சரி அவள் போட்ட நிபந்தனை என்ன தெரியுமா இது மாதிரி நான் உங்கள் மனசு புண்படுற மாதிரி எந்த காரியம் பண்ணாலும் நீங்கள் என்னை ஏன்னு கேட்கக்கூடாது நான் செய்கிற காரியத்தை தடுக்கவும் கூடாது அப்படி நீங்கள் செஞ்சால் அடுத்த கணமே நான் உங்களை பிரிஞ்சு போயிடுவேன் இதுதான் அந்த பொண்ணு போட்ட நிபந்தனை சந்தன அரசன் இந்த நிபந்தனையை வந்து ஒத்துக்கலாமா இதை அறிவுபூர்வமாக யோசிச்சுருந்தால் இதுக்கு கட்டுப்பட்டுக்க மாட்டான் இந்த நிபந்தனைக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அவன் அந்த நேரத்தில் உணர்ச்சி வசத்தில் இருந்தான் அதனால் நீ என்ன சொன்னாலும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அவளை கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டான் இதனால் என்ன ஆச்சு ஏழு பச்சு இளம் குழந்தைகளை பிறந்த உடனே அவள் கங்கையில் தூக்கி எறிஞ்சி கொல்லக்கூடிய கோர காட்சியை இவன் ஒன்று முன்னாடி ஒன்றா பார்க்க வேண்டியதாக போச்சு கடைசியில் எட்டாவது குழந்த பிறந்ததுன்னா அவனுடைய அறிவு மேலோங்குது அந்த கொடிய செயலை தடுத்து நிறுத்துறான் அந்த எட்டாவது குழந்த தான் பின்னாடி பீஷ்மர் ஆகிறார் ஒரு பக்தி பிரசங்கத்தில் ஒரு பேச்சாளர் இந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் அது என்னென்னா சந்தனும் மன்னன் அறிவுக்கும் உணர்ச்சிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு தவிச்சதுனால 
அவன் வம்சத்துல வந்த கௌரவர்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க பாண்டவர்கள் வந்து அறிவு வசப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் மனுஷனுக்கு உணர்ச்சியை விட அறிவு மேலோங்கி இருக்கணும்ங்கிறது சரிதான் ஆனால் அந்த அறிவு வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோங்கிறது முக்கியம் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் ஒரு கல்யாணம் அதுக்கு நான் போக முடியலேன்னு நினைக்கும் பொழுது மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது சார் அப்படின்னார் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டார் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க சார் ஒரு வாழ்த்து தந்தி கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அது எப்படி சார் முடியும்னார் அவர் நான் தானே சார் கல்யாணம் ஆப்பிள அப்படிங்கிறார் அந்த ஆள் ஒரு ஆளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு சுலபமான வழி என்ன முகத்தை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஆனால் மனுஷன் தப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு வழிகளை தான் கையாள வேண்டியிருக்கு கைரேகை அதுக்கு ரொம்ப உபயோகப்படுது கைரேகைகள் வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்கிறது இல்லை பல் வரிசையும் அப்படி தான் ஏமாத்துறவங்க அதிகமாக போனால் இருக்கிறவங்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பம் இதை உபயோகப்படுத்தி சில பாதுகாப்பு உத்திகளை எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் குரல் கொடுத்தா கதவு திறக்கும் அல்லது அவர் கை வச்சா கதவு திறக்கும் மற்றவங்க யார் என்ன பண்ணாலும் கதவு திறக்காது இது ஒரு முறை அவரோட குரல் அல்லது கைரேகை ஒரு எலக்ட்ரானிக் சாதனத்தில் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கும் இவர் குரல் கொடுக்குறப்போ அல்லது கையை வைக்கிறப்போ அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து சரியாக இருந்தால் கதவு திறக்கிறது மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு இருக்குது இதே மாதிரி ஒருத்தரோட விழி திரையில் உள்ள ரத்த குழாய் அமைப்பு பாருங்கள் அது கூட ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இருக்கிறது இல்லை அதனால் அதை வச்சு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சாதனங்களும் இப்போ பழக்கத்துக்கு வந்தாச்சு கைரேகையை ஒப்பிடுற சாதனத்தை விட விழித்திரை ரத்த குழாய் அமைப்பை அடையாளம் காணுற சாதனம் இருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப நுட்பமானது இது வந்து நம்ப தகுந்தது ஒரு ஆளை வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து ஒரு வினாடி தான் ஒரு கருவி இருக்கும் அதில் உள்ள ஒரு சிறு தொலையில் கண்ணை வச்சு பார்க்கணும் உடனே இந்த சாதனம் குறைந்த சக்தி உள்ள இந்த அக சிவப்பு ஒளியை பாய்ச்சி அவரது விழித்திரையின் ரத்த குழாயை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏற்கனவே அதோட நினைவு பெட்டகத்தில் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறோமே அந்த அமைப்புகளோட இதை ஒப்பிட்டு பார்த்து சரியான ஆள் தானா இல்லையா அப்படின்னு அடையாளம் காட்டிவிடும் குரலை வச்சு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதும் இந்த பயோமெட்ரிக்ஸ் முறைகளில் ஒன்றும் ஒரு நபரோட குரலில் டிஜிட்டல் குறியீடுகளை மாற்றி பதிவு பண்ணிக்கிட்டு மீண்டும் அதே குரலை வந்து இனம் காணக்கூடிய சாதனங்கள் ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் எல்லாம் விற்பனைக்கு வந்தாச்சு ஒரு ஆளுக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்தா கூட அந்த சாதனை சரியாகவே கண்டுபிடிச்சிருமா குரலை மாற்றி பேசுகிறவங்க கூட இந்த கருவியை ஏமாற்ற முடியாது இதை ஆஸ்பத்திரிகள் வங்கிகளில் உள்ள இரும்பு பெட்டக காப்பறைகள் இங்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம் குழந்தைகள் உள்ள இடங்களுக்கு இது ரொம்ப உபயோகப்படும் கதவு பூட்டிக்கிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கதவை திறக்கிறதுக்கு சாவி உபயோகப்படுத்த தெரியாத குழந்தைகள் குரல் எழுப்பிய கதவை திறந்துட முடியும் எதிர்காலத்தில் இந்த பயோமெட்ரிக்ஸ் முறை இன்னும் பல ஆச்சரியங்களை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸ்டியரிங்கை வந்து தொட்டதுமே காரு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சாவி வேண்டியதில்லை காரு சொந்தக்காரரை தொட்டால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் வேறு யாராவது தொட்டால் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஒரு மனுஷனோட நடை அவர் டைப் ரைட்டரை தொடுகிற விதம் இதையெல்லாம் வச்சு கூட ஆளை வந்து அடையாளம் காணக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வரலாம் என்னதான் தொழில்நுட்பம் வளரட்டும் குடும்பத்துக்குள்ள நடக்கிற திருட்டுகளை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு வீட்டில் பெட்டியில் இருந்த பணம் காணாமல் போச்சு வீட்டுக்காரரோ அல்லது பையனோ தான் எடுத்துருக்கணும் பெட்டியை திறந்து பார்த்தா அந்த வீட்டுக்காரம்மா இதிலிருந்து பணத்தை எடுத்தது நிச்சயமாக என் வீட்டுக்காரர் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அவங்களால யோசித்தாங்க என்னம்மா அப்படி யோசிக்கிறீங்களேன்னு கேட்டிருக்காங்க நிச்சயமாக வந்து இந்த பணத்தை எடுத்தது என் வீட்டுக்காரர் இல்லை அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லிவிட்டாங்க அந்த அம்மா இது கேட்டவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த வீட்டுக்காரருக்கு இது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அது எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் பெட்டியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பணம் மிச்சம் இருக்குது இவர் எடுத்திருந்தாருன்னா அப்படி மிச்சம் வச்சுருக்க மாட்டார் அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னாங்களாம் ஆந்திர நாட்டில் ஒரு அரசர் இருந்தார் அந்த அரசர்கிட்ட ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அந்த அமைச்சர் பேர் ராயண பாஸ்கர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி அது மட்டும் இல்லை மிகச்சிறந்த கொடையாளி யார் வந்து எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாராம் அதன் காரணமாகவே அவர்கிட்ட இருந்த செல்வம் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு தான் கடைசியில் குடும்பத்துக்குன்னு எதுவும் வைக்காமலே அவர் போய் சேர்ந்துட்டார் மகனும் இறந்துட்டார் அந்த குடும்பத்தில் மிஞ்சி இருந்தது அவருடைய மருமகள் ஒரு பேரன் அவ்வளவு தான் இருந்த ஒரே சொத்து பழுதடைஞ்ச ஒரு வீடு அந்த அம்மா மற்ற வீடுகளில் வேலை செஞ்சு தன்னுடைய பிள்ளைய படிக்க வச்சுக்கிட்டு
அதனால் அவங்களும் இவங்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பாகவும் அக்கறையாகவும் பழகி பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஒருத்தர் அந்த பள்ளிக்கூடத்து வந்திருக்கிறார் ஆசிரியர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒரு செய்தி சொன்னாராம் ராயண பாஸ்கருங்கிற வள்ளல் எனக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சிருக்கார் என்னை பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வள்ளல் வாழ்ந்த கிராமத்தை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ஆசிரியர் உடனே இந்த பையனை கூப்பிட்டு இதை பாருங்கள் இவன் யார் தெரியுமா நீங்கள் குறிப்பிடுகிற அந்த வள்ளலின் பேரன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தினாராம் கவிஞரின் கண்களில் ஆனந்த கண்டீர் அந்த பரவச நிலையிலேயே அந்த வள்ளலை பற்றி கவி பாட ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இந்த சின்ன பையன் அதை கேட்டிருக்கிறான் உடனே என்ன பண்ணான்னு தெரியுமோ தன் கையில் அணிஞ்சிருந்த ஒரு பொன் வளையலை கழட்டி அந்த கவிஞருக்கு பரிசாக கொடுத்துட்டானான் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தாத்தா இருக்கும் நிலையில் கொடுத்தார் பேரன் இல்லாத நிலையிலையும் கொடுக்குறான் பையனை எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் இருந்தாலும் அவனுக்குள்ளே ஒரு பயம் எதுவாக ஆரம்பமாச்சு பள்ளிக்கூடம் விட்டு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த பயம் இன்னும் அதிகமாயிட்டு அம்மா என்ன சொல்லுவாங்களோ தெரியலையே ஏதோ திடீர்னு தோணிச்சு வளையலை கழட்டி கொடுக்கணும்னு கொடுத்துட்டோம் குடும்பம் இருக்கிற நிலையில் இப்படி நான் செஞ்சது தப்பா வீட்டு செலவுக்கே அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க வீட்டுக்கு போனதும் என்ன நடக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி பயந்துக்கிட்டே அவன் வீட்டுக்குள்ளே அடி எடுத்து வைக்கிறான் அம்மா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டாங்க அவங்க கண்ணில் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கையை பின்னாடி மறைச்சிக்கிட்டே இருந்தான் அம்மா இதை கவனிச்சிட்டாங்க ஏய் உன் கையை ஏன் அப்படி வச்சுருக்கிற உன் கைக்கு என்னாச்சு ஏதாவது அடிபட்டு போச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே கையை எடுத்து பார்க்குறாங்க வளையில் காணலை வளையல் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் தயங்கிக்கிட்டே நடந்ததை சொல்கிறான் அதை கேட்டதும் அந்த அம்மாவோட முகம் கோபத்தால் சவுந்து போச்சான் முட்டாளே என்ன காரியம் பண்ண அப்படின்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டாங்களாம் அம்மா என்னை அடிக்காத எதோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கான் மகனே வளையில் கொடுத்ததுக்காக நான் உன்னை அடிக்கல அப்படிங்க பின்ன எதுக்கு அடித்தேன்னு கேட்டிருக்கான் உன் பாட்டனார் வந்து ஒரு பெரிய வள்ளல் அவர் எதையும் பாதி வேலையை செய்கிறதில்ல அவருடைய பேரை நீ அரகுற வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னு நாங்களாம் என்னம்மா சொல்கிறேன்ட்ருக்கான் நீ ஒரே ஒரு வளையில் மட்டும்தானே கழட்டி கொடுத்துருக்குற கொடுக்குறதா இருந்தால் ரெண்டையும் சேர்த்துல கொடுத்துருக்கணும் அதுதானே உங்கள் தாத்தாவுக்கு பெருமை அப்படின்னு நாங்களாம் அம்மா தெரியாமல் இப்படி செஞ்சுட்டேன் உங்ககிட்டையும் அற வாங்கிட்டேன் அப்படி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ அம்மா கொஞ்சம் இருங்க அந்த கவிஞர் இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் தான் தங்கியிருப்பார் நாளைக்கு காலையில் தான் அவர் வந்து எங்கே இருக்காருன்னு விசாரித்து இன்னொரு வளையிலையும் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் மகனே நல்ல செயல்களையெல்லாம் நாளைக்குன்னு ஒத்தி போடாத நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் இப்போவே போ எங்கே இருக்காருன்னு பாரு அப்படின்ட்டு இருக்காங்க மகன் புறப்பட்டான் பள்ளி ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்டானான் அந்த கவிஞர் எங்கே இருக்காருன்னு அவர் சொன்னாராம் உடனே போய் அவர் இருக்கிற இடத்துல கதவை தட்டியிருக்கான் ராத்திரி நேரத்தில் இவனை கண்டதும் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவன் இன்னொரு கை வளையிலையும் எடுத்து நீட்டியிருக்கான் அவர் தகைச்சி போய் நிற்கிறார் அவரால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனந்த கண்ணீர் இது வந்து பெரியவர்கள் கூற கேட்ட ஒரு வரலார் இன்றைக்கி இப்படிப்பட்டவங்களை பார்க்க முடியுமா வறுமை வந்து வள்ளல் தன்மையை ஒன்று செய்து விடாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை பார்த்து கேட்டானா ஏ எங்கள் தாத்தா உங்கள் தாத்தாவுக்கும் நூறுரூவா கடன் கொடுத்துருக்கிறார் அதை எப்போ திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு கவலைப்படாத எங்கள் பேரை அதை உங்கள் பேரன்ட்ட திருப்பி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு நானும் அவன் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் இதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளராகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னால் போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமாக வலியுறுத்த போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லே நல்லா சிந்தித்து மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்குறவங்க மனசில் நிற்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு சுருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லதில்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இரு
நம்ம சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்காந்துருக்கிற கூட்டத்திலேருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்குறவராக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துங்க மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசும்பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்களை நேருக்கு நேராக மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுகிறதாக ஒரு உணர்வு அது ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னென்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்கள் பேசணும் படிக்கக்கூடாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்லேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துலேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மேடையில் ஏறி நின்ன உடனே இயல்பாக மூச்சை இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கும் வெகு தூரம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒன்று இப்போ கிட்டத்தில் நெருங்கி வந்துடும் நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமை இழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் கப்பல் கடலில் போயிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றுலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவாயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படி தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடலில் கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில் அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லலை அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடலில் தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஆனால் கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதில் இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனால் கோபக்காரன்கிற மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால் கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னலில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பித்தா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனாக ஆயிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது புனித குரான் சொல்கிறது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னையும் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாரான் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானான் பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் 
என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னான்னா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னு இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டால் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் அவசர அவசரமாக டாக்டர் எனக்கு இப்போ கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண் ஒன்றும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ளே போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேன்னார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணலை தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் கியூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமைசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்கிறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்துருந்தால் அதை பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது இல்லை சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும் பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம்
ஆனால் தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறது கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துனது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்பில் ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே லேசாக மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையாக சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரணம் உத்தியை கடைபிடிச்சி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் 
காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போகிற சிப்பாய் மாதிரி எல்லோரும் நடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க நடைப்பயிற்சி அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமாக என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிகிட்டு இருக்கிறார் எங்கே பேசுகிறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமாம் அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னோ உங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்போ பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட சுலபமாக பேசக்கூட முடியல மூச்சு வாங்குது உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் உங்களை யார் சார் இவ்வளவு வேகமாக நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவாக நடங்க அப்படின்னோம் நீங்கள் நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமாக நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவர் இன்னமும் லேசாக மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே சொன்னால் கூட இவர் சொல்கிறதுலே ஒரு நியாயம் இருக்குது அதனால் இந்த நடைப்பயிற்சி பண்ணுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா உங்கள் வயசு நாற்பதுக்கு மேலேயா உங்கள் எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமாக இருக்குதா நீங்கள் புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்கிறப்போ மார்பு பகுதியில் அல்லது வேறு எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டரை போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்ணுறப்போ உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவாக அதிக கஷ்டம் இல்லாமல் முன்னேறலாம் அங்கே என்ன போட்டியாக வைக்கிறாங்க முந்திட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் பரிசாக வாங்க போகிறோம் அதனால் நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ்ஸு இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்தில் ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்கள் இந்த பாதத்தில் வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமாக இருந்தால் தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில் நடந்தாலும் அப்படி தான் தலையை பத்திரமாக பார்த்துக்குங்க நம்மக்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியாக தெரியறது அது தானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்கிறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாதத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியாக சாவகாசமாக நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்லா கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியாக நடந்து போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமாக ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம்லாம் இப்படி நடக்கிறப்போ தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல்திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால் இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமே வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சார்லஸ் லேம்பு அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனாராம் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னாராம் வெறும் வயத்தில் நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனால் வயறு கிடைக்கணுமே சார் யார் வயத்து மேலே நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம் அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனால் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறது இருக்கு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்குறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பார்க்கல தனக்கு நன்மையாக தீமையாக அப்படின்னு கூட பார்க்கல உதவி செய்கிறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் நல சக்கரவர்த்தி அவர் மாதிரி நாம் உதவி கேட்குறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் 
நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருக்கிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்கிறாங்க என்ன உதவி யாருக்கிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்கிறாங்க நலனுக்கும் அப்புறம் தான் புரியுது எந்த தமயந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமயந்தின் சுயம் வரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமயந்தியை பார்த்து தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படியாக கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்குறாங்க இதை கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்கலை பதட்டப்படலை நேராக தமயந்தி கிட்டே போகிறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்கிறான் இவங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனால் இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கலை சுயம்வரம் நடக்குது அவள் வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காமல் சரி செய்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சால் பாருங்கள் அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளால் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னா அவன் ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லோரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லோரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம் தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமாக இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவாக கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னால் அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலராக பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சி போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில் நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளோ அவசரமாக கூப்பிட்ருக்கார் அப்படின்னு நினச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதில் என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில் கண்ணு முடிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானாக ஆகிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷனாக ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்கறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்கறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை 
ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனால் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவில் தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால் நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு மூழ்ச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடைச்சிக்கிட்டேன்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏனியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் சில பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையாக மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பற்றி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்திச்சதே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து தான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்போ மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரியுமா பதினாலு அப்படின்னா பார்த்துங்க உடல் ரீதியாக ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனால் மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாறாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சுட்டுதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துட்டால் அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்போ எமர்சன் கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாராம் கேட்டவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு முந்நூற்றறுபது வயசா என்ன நம்ம காதலில் தான் சரியாக விழலையா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையை பேசுகிற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படிலாம் போய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இவர் மறுபடியும் அவர்கிட்ட போனாராம் ஐயா நீங்கள் சொன்னது சரியாக என் காதலில் விழலை அதனால் மறுபடியும் கேட்குறேன் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னாராம் எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம்னு வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக போட்டுது அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஆரம்பித்தாராம் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேலே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாராம் எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாராம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரியே அன்பு மாசுபட்டுருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ தான் நாம் சரியான வயசில் வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துருக்கிறார் நர்ஸம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க அப்போ இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் சிஸ்டர் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையாக கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையாக கொடுத்துட்டீங்க முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இனிமேல் எனக்கும் சின்ன மாத்திரையாக கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சியாகி தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரையை முழுங்கினத்துக்கு நீங்கள் ஏமா தலையில் தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லைங்க அது தர்மா மீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாக ஆகிடுவாங்க போல இருக்குது அதனால தான் விடாமல் பெய்யும் மழையாக கொட்டி தீர்த்துடுது எல்லோரும் நல்லவங்களாகிட்டால் உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்போ தான் சீராக மழை பெய்யும் மாதத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களானால் மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு 
இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பலில் நல்லவன் யார் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையும் அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு உள்ள இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லோரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துடும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அதோ எதுத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமாக மரம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக பட்டுது எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க எல்லோரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியாக இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ நாம் தான் பாக்கி நாம் தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அதனால் துணிச்சலாக போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்கள்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டுட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்கே விழுந்தது தெரியுமோ அந்த ஆள் மேலே இல்லை மண்டபத்தில் விழுந்தது மண்டபத்தில் இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்தில் விழாமல் இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால் நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படி தான் தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப நல்லவன் எதிரில் ஒருத்தன் சைக்கிளில் வந்துக்கிட்டு அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னு நான் நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அவன் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லோரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை இப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லோரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வர்றார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன்
நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால் கொடுக்க முடியலன்னா உங்கள் முகம் நிறைஞ்ச சிரிப்பையாவது கொடுங்க அது போதும் உங்கள் கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்குறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடித்தது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுக்கிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட்டு எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குகிற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குகிறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்கள் யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்கள் கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்கள் யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கிள்ளணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்த தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டுது என் கை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்தவங்க கண்ணத்தை கிள்ளி விட்டுது அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க தேடிட்டு வந்தாங்க உங்களை பார்த்துட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் என்ன விஷயம்னு கேட்டோம் நாங்கள்லாம் கூடி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க அதுவும் ஒரு வாண்டு பையன் அதை சொன்னான் என்ன முடிவு அது அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை இப்போ சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் சொன்னால் அதை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாண்டு பையன் சரி சின்ன பையன்கிட்ட இன்றைக்கி வசமாக மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அது என்ன கதைன்னா ஒரு பெரிய காடு அதில் பலவிதமான மிருகங்கள் அந்த காட்டுக்கு ஒரு சிங்கந்தான் ராஜா எப்பவும் காட்டுக்கு அது தானே ராஜா ஒரு பெரிய யானைக்கு இது பொறுக்கலை என்ன இது எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே சிங்கத்துக்கே ராஜா பதவி கிடைக்கிது நான்லாம் எவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அந்த பதவி கிடைக்கலையே அப்படின்னு தனக்குள்ளே பொறுமிக்கிட்டே இருந்தது ராஜா பதவியை நினச்சி ரொம்ப ஏக்கம் அதுக்கு பதவி மோகம் இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு குள்ள நரி கூட்டம் அதை தேடிட்டு வந்தது ஐயா பெரியவங்களே நீங்கள் இந்த காட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்க ஆசைப்படுறீங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் கூட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தலைவராக இருங்க அதாவது ராஜாவாக இருங்களேன் உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கிடைச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இந்த கூட்டம் குள்ள நரி கூட்டம் இதை கேட்ட உடனே யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் தாங்கலை அதுதான் எப்போ எப்போன்னு பதவிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகுவோட சரி நீங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் என்னை தேடிட்டு வந்து கேட்குறதுனால மறுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஏதோ அவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஒத்துக்கிறது மாதிரி ஒத்துக்கிட்டது ஏதோ உங்கள் ஆசைக்கு கட்டுப்படுறேன் கொஞ்ச நாள் உங்கள் கூட்டத்துக்கு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த யானை வந்து ராஜ நட போட ஆரம்பிச்சிட்டுது யானை வந்து சாதாரணமாக நடந்தாவே எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவே ராஜ நட நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் யானை முன்னாடி கம்பீரமாக போய்கிட்டு இருக்குது தலைவர் இல்லையா அதனால் குள்ள நரிகள்லாம் ரொம்ப அடக்கமாக அது பின்னாடி அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்குது ராஜா வாழ்க மன்னர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் வேறு யானைக்கு தலைகால் புரியல அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த யானைக்கு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது தரையை பார்க்குமா நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது தரையை பார்க்குறதே இல்லை அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் திடீர்னு காலை வச்சுட்டுது அவ்வளோதான் கால் உள்ளே போட்டுது இன்னொரு காலை எடுத்து வச்சுது அதுவும் உள
அதுவும் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நாலு காலம் வசமாக சேத்தில் அழிஞ்சு போச்சு எடுக்க முடியல குள்ள நரிகள்லாம் அதை சுற்றி சுற்றி வந்தது சிலது சுற்றி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டு யானையை பார்த்துட்டு இதை யானை பார்த்துது என்ன இது தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொண்டர்கள்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு தான் தொண்டர்களே தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ உடனே உங்கள் தலைவரை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்கள் கடமை இல்லையா அப்படின்னு கற்றுச்சான் அந்த யானை குள்ள நரிகளில் ஒன்று முன்னாடி வந்து நின்று அந்த யானையை பார்த்து தான் தலைவரே எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் உங்களை எங்கள் தலைவராக ஏற்றுக்கிறோம்னு சொன்னோம் அப்படின்னு தான் என்ன ஆசைன்னு கேட்டிருக்கு யானை யானை கறி சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை அது இன்றைக்கி தான் நிறைவேற போகுது அப்படின்னு தான் அந்த நரி இதை கேட்ட உடனே அந்த யானை அப்படியே மூர்ச்சையாகிட்டு தான் நரிகள்லாம் அது மேலே ஏறி குதற ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பதவி மேலே இருந்த பேராசை அந்த பலசாலியான யானையையே மாட்டி விட்டு விட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முடித்தோம் இந்த கதையை அந்த சின்ன பிள்ளைங்கக்கிட்ட சரிங்க இப்போ நாங்கள் உங்களை தேடி வந்த விஷயம் என்னங்கிறத சொல்லவா அப்படின்னா அவர் வாண்டு பையன் சீக்கிரம் சொல்லு தம்பி சஸ்பென்ஸு தாங்கலை அப்படின்னோம் அவன் மெதுவாக எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்கள் தலைவராக இருந்தால் தேவலை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்றைக்கி இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயந்தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்கிறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்கள் வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியில் ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருடம் முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போவே கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கிளப்பிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால் பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலைன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்சு எது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கலை உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் 
இவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுன்னார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிக்கிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாராம் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம் தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டால் போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பையை தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சுருக்கிற பைய இவன் பையை விட பெருசாக இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது இப்போ அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கவனித்தா என்கிட்ட இருக்கிற பையே பரவாயில்ல என்ன தோணுது அதனால் வேறு பைய எதையும் மாற்ற வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லோரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயிலில் அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லோரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்தில் தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்தில் இருட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பையை நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சிது மணி அடிச்சுது கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சிது இப்போ பார்த்தா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பையையே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிற்கிறான் இவன் மெதுவாக பக்கத்தில் நிற்கிறவங்ககிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்கள் பையை கையிலேயே வச்சுருக்குறீங்க செவுத்தில் மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லைப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சுருக்குறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சுருக்குறோம் நம்ம கவலைகளை பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனால் மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் பழைய நண்பர்களோடு வாழறது தான் மேல் அப்படின்னானான் அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பையே போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி விட்டானான் இது ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருக்கிற கதை அதனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்திலேருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க கவலைகளை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையாக எல்லாரும் வர ஆரம்பித்தாங்க எல்லார் கையிலையும் பை இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்கே அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்கார் கடவுள் பின்னாடி லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் 
சங்கீத வித்வான்களில் பல வகை உண்டு சில குறிப்பிட்ட ராகங்களை பாடுறதில் அவங்களுக்கு பெருமை வர்றது உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரால் ஒரு ராகத்துக்கே பெருமை வந்தது அந்த ராகத்தை அவர் வாசித்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ராகம்னா தோடி ராகம் சரி அந்த வித்வான் யாருன்னா அவர் தான் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை பேராசிரியர் கல்கி ஒரு சமயம் தம்முடைய பத்திரிகையில் எழுதினாராம் அதை அப்படியே படிக்கிறேன் கேளுங்களேன் ஆகா ஸ்ரீ ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தோடி ஆலாபனையை முதன் முதலில் கேட்டபோது அவருடைய கற்பனையை விட்டு தள்ளுங்கள் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன இன்பமயமான கற்பனைகள் எல்லாம் உதித்தன குழந்தை தாயிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் அன்னை குழந்தையிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் ரதியும் மன்மதனும் பேசி கொண்ட காதல் மொழிகளை கேட்டோம் முருகன் சிவபெருமான் செவிகுளர மொழிந்த உபதேசத்தை கேட்டோம் கலைமகள் கவிஞனுக்கு அருளிய ஆசி மொழிகளை கேட்டோம் நாரத முனிவருடைய தம்பூராசுருதியை கேட்டோம் ராவணன் தன் எலும்பை ஒடித்து வீணையாக செய்து வாசித்த கானத்தை கேட்டோம் கான பறவைகளின் கலகல ஒலியை கேட்டோம் கோல குயில்களின் குரல் இனிமையை கேட்டோம் இப்படிலாம் வந்து பேராசிரியர் கல்கி விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களுடைய வாசிப்பை கேட்டுட்டு டி என் ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து இறந்து போனார் அப்போ கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் செவியனில் ஓடி எங்கள் சிந்தையில் ஓடி இந்த புவியெல்லாம் ஓடி நின்பார் பொங்கிய தோடி வேறெங்கு எவரிடம் போகும் ஐய இனி அதை காப்பார் யாவர் அவிந்தனின் சடலத்தோடே அவிந்தது தோடி தானும் அப்படின்னு எழுதினாராம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோடியை வந்து ரசித்தவர்கள் உண்டு அதே மாதிரி தோடின்னா என்னென்னு தெரியாமலே அவரை ரசித்தவங்களும் அந்த காலத்தில் உண்டு அதாவது ஒரு பெரிய சபையில் இவர் வாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பாதியில் ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ளே வந்தார் அவர் உடம்புல பட்டு வேஷ்டி ஜருக அங்க வஸ்திரம் வாயில் வெத்தலை வாசனை புகையில் காதில் வைர கடுக்கன் கழுத்தில் தங்க சங்கிலி கை விரல் பூரா மோதிரம் கையில் ஒரு வெள்ளி வெத்தலை பூட்டி உதவிக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இவ்வளவு பந்தாவோடு வர்றார் கச்சேரி கேட்குறதுக்கு இப்படி வந்தவர் முதல் வரிசையில் வந்து உக்காந்தார் வித்வான் வாசித்து முடித்ததும் இவர் அவரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் தோடி வாசிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்குறதுக்காக தான் மெனக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதை வாசிங்களேன் அப்படின்னாராம் இந்த பெரியவர் ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அந்த தோடி ராகத்தை தான் அதை வாசித்து முடித்ததும் அதை வாசிங்களேன்னு இவர் கேட்குறார் அப்படின்னா இவரோட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவும் கேட்டுட்டு இப்படி கேட்குறாரே அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கிறார் ராஜரத்னம் பிள்ளை உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா பக்கத்தில் ரொம்ப சாதுவாக சுருதி போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முதுகில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாராம் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறார் இவர் நம்மளை குத்துறார் வித்வான்னு அவர் அதிர்ச்சியால் இவர் நிமிந்து பார்த்துருக்கார் அப்போ ராஜரத்னம் பிள்ளை சொன்னாராம் ஏயா ஐயா பெரிய மனுஷன் என்னுடைய பரம ரசிகர் தோடி ராகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறார் வந்து முத வரிசையில் உட்காந்துருக்கார் நீ இந்த சமயம் பார்த்து தோடி ராகம் வாசிக்கிற நாதஸ்வரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டியே இப்போ ஐயாவுக்காக அந்த ராகத்தை நான் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் முதுகில் ஒரு அடி கொடுத்தாராம் அடி வாங்கினவருக்கே சிரிப்பை அடக்க முடியலையா ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒம்புக்கு வர்றான்னு அர்த்தம் ஒரு நாயை பார்த்து யாரும் என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நாய் வாழாட்டுனா அது நம்மக்கிட்ட தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் ஒரு நாய் தன்னுடைய வாழை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தா அது வந்து பதட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் நாய் நட்பாக இருந்தாலும் வாழாட்டும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் கோபத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வாழாட்டும் அதை நாம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்கக்கூடாது நாயை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதுகிட்ட கடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிறது உண்டு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எப்போவுமே நாய்கள் திடீர்னு வந்து கடிச்சு விடுறதில்ல கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகளை காட்டும் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க உடனே அதுக்கிட்ட போய் குனிஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் தட்டுறீங்க இது ரொம்ப தப்பாக ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை நேருக்கு நேர் பார்த்து பல்ல காட்டுனா அது தன்னுடைய தன்முனைப்பாக காட்டுதுன்னு அர்த்தமா உன்னை விட நான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி கிட்ட போய் சிரிக்கிறோம் 
அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பல்ல காட்டினா உங்களையும் எதிரியாக நினச்சிரும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் தட்டுனா நாய்க்கு பிடிக்காது அது வந்து தன்னை அடக்கிறதாகவும் அச்சுறுத்துறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரி அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்துல அல்லது வீட்டில் நாய்க்குட்டியை பார்த்தா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா இருங்க அதுவாக கிட்டே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கிட்ட கனிவாக பேசுங்க கண்ணம் மார்பு தோள் இங்கெல்லாம் தட்டலாம் தப்பு இல்லையா தலையில் தான் தடப்படாதான் ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாமல் சில மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்டே வராது அதுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் ஒரு தெருவில் சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சில நாய்கள் அங்கே ஓடி வருது எல்லோரும் ஓடினாங்க அப்படி ஓடுறப்போ ஒரு பையன் கால் தடிக்க கீழே விழுந்துட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா துரத்திக்கிட்டு வந்த நாய்கள்லாம் கீழே விழுந்தவனை ஒன்றும் செய்யலை அவங்கிட்டே போகல ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்கள்ல பசங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு அவங்க பின்னாடி ஓடிச்சான் அதுதான் நாய்களுடைய சுபாவம் ஒரு நாய் நம்மளை நேருக்கு நேர் முறைச்சி பார்க்குதுன்னு வச்சுங்க நாமளும் அதை முறைச்சி பார்க்க கூடாது நாம் வேறு பக்கம் எங்கேயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு நாய் வந்து கோபமாக இருந்ததுன்னா அதோடய வால் வந்து உறுதியாக நேராக நிற்கும் ஒரு நாய் பணிந்து போனால் அல்லது பயந்து போனால் அது தன்னோட வாலை காலுக்கு நடுவில் வச்சுக்கும் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து பயந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அதனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது உங்களை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒடுங்குச்சுன்னா நீங்கள் விலகி போயிடணும் அப்படின்னு அது நினைக்கிது நிறைய பேர் பயந்து போன நாயால் கடிபடுறாங்க இவன் நம்மளை விட பெரிய ஆள் மாட்டிக்கிட்டோம் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் நாய் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குதான் இதே மாதிரி சங்கிலியால் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிற நாயும் ஆபத்தானது தான் தொடர்ந்து கட்டி போட்டிருந்தா காலை போக்கில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நாய் வந்து குழந்தைகளை கடிக்காது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதனால் சின்ன குழந்தைகளை தனியாக நாயோட விளையாட விடக்கூடாது ஆகக்கூடிய நாயை பற்றி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அவசியம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக சொல்லிவிட்டார் அதை மீற முடியல இவரால் சரின்னு உட்காந்துட்டார் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அவங்க வீட்டில் கட்டி போட்டிருந்த நாய்க்குட்டி இவர் சாப்பிட்றத முறைச்சி பார்த்துது ஏன் இப்படி என்ன இது முறைச்சி பார்க்குது உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு ஒரு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் அதுக்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கங்க தன்னோட தட்டில் யார் சாப்பிட்டாலும் அது அப்படி தான் முறைச்சி பார்க்கும் அப்படின்னாரா அவர் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பார்க்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்தில் பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்தில் படுறதா அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவாக ஆரம்பித்தார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குன்னார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லலை சிரித்தார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்கள் கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்போ இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில் விற்றுட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு விற்று போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியாக புலி தலையை ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சி அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் வாங்கிறதுக்கு யாரும் முன்னு வரலை எல்லோரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பித்தாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் 
சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாகவே இனாமாகவே யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமாக தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்போ மன்னர் சொல்கிறார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கப்புறம் அதோடய மதிப்பும் போயிடுது அதனால் மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேறு அடிமைத்தனங்கிறது வேறு பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாமல் போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இது தான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னென்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்தில் சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் இது தானே அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பையை தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னென்னா கருணை எனக்கு முன்னே பின்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடித்து காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமாக நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்டை ஒரு முரணை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதாக ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்போ நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னென்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்களோடு நாம் ஒன்றி போயிடுறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்பிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமாக யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமாக தான் நாம் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசில் இன்பம் ஆரம்பித்த உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் என்னத்தையும் தேடிகிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிகிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்றைக்கி வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை 
அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சா ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள எல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில் உப்பருகையில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ளே அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்ன தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு விசாரித்தார் இவன் மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்னை பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரை வேணும்னா இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறியே அது எப்படி முடியுது ஒன்னால் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்தில் உள்ள அறிஞர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல ஒன்றை கேட்டால் தெரியும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ வரமாட்டேன் விட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையாக இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டால் நிம்மதி தேடிட்டு வந்துடும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்குது அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்கள் சுகபோகத்துக்கு விலையாக தான் உங்கள் நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்கள் என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டான் இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியிலேருந்து அதை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு நானா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்கே இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால் போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதையை அந்த கடற்கரையில் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடித்தோம் அவர் முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சுது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்தால் உங்கள் கண்ணில் படாத இடமாக பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நினைப்பை சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயிலை வந்து யார் எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமாக சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயில் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவாக இருந்தால் உயில் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்கிறோங்கிறது தெளிவாக அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் உயில் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாற்றி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது உயிலை வந்து இந்த முறையில் தான் இந்த படிவத்தில் தான் எழுதணும்னு சட்டத்தில் விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திரை கட்டணமும் கிடையாது உயிலை வந்து வெற்று காகிதத்தில் எழுதலாம் அச்சு அடிக்கணும் டைப் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுகிறவர் அதில் கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் பிரிவில
அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னென்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்தில் பணிபுரிய நபர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுகிற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு உயிலும் எழுதலாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியாக எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியாக இருந்தால் அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுகிற உயிலை ரகசியமாக வச்சுருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயிலை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாகவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவரில் போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேலே தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட்டு பெயரை எழுதி கவர் மேலே என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்போ எழுதுகிற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ளே பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்போ வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமாக பூரா விவரமாக எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமாக இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலைன்னா அது வியாதி ஆனால் பசியையும் நாம் வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்மந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கு தான் மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹார்வர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேறு சில உயிர் இனங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்பில் ஆராய்ச்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆராய்ச்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டால் முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆராய்ச்சின் தான் பசிக்கு காரணங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆராய்ச்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனித்து பாருங்கள் அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளோ நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் 
இவ்வளவு நாளா ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலே இங்க அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு டாக்டர் அது ஒண்ணும் இல்ல டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா உங்க மேல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அதை அலட்சியமாக நினச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் அளவுக்கு மிஞ்சினா எதுவுமே இடைஞ்சல் தானே அன்பும் அப்படி தான் அன்பு அதிகமாக இருந்தால் அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேலே வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போகிறாப்புல ஆகிட்டு இல்லை தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் முதல்ல முருகன்கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமாலுக்கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களையெல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டால் வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்கிறார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேலே வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் இப்போ சொல்லுங்கள் அன்பாக இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனால் கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்லை அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிடும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமாக ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லு செய்கிறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்கிறேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்கிறியா செய்கிறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்கிறியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்கிறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேரில் வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால் தாக்கப்பட்டால் கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலரம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்குள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லேயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனால் அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வாழ்க்கை சுகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தை தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேரில் அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்குது அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லாயிருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள்கிட்ட அன்பாக இருன்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால் அன்பு கூட அறிவு பூர்வமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி தகவல் மூலமாக நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானோ இதை பாரு உன் பேரில் எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்கா என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்கிறேன் நெருப்பில் நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீரில் குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாமல் இருந்தால் வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவே ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோற்று போனதும் இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்குள்ளே போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்கள் முதல் நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்தை கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் ஒரு மூளையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு விழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் 
அரண்மனையில் வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மன்னா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கூட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறதில்ல ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் படுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால் வாங்கிறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினச்சி தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டு தான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்கள் அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திரு நாராயணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோம் அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சிது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சிது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்த அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பந்தான் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமாக வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் திருந்துறது ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்ஷு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலமாயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்கள் என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்னாச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவு தானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களா அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது 
இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஹோட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாரன் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாரான் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடியும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மைதான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதை மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசித்து பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடச்சிட்டுதே இனிமேல் ஒதுங்கணா என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு நானும் இந்த ஆள் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் ச
அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியாக போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியாக தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டால் சரியாக போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடந்தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பை வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையாக தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கையை கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தான் உடம்பை கொஞ்சம் முன்னால் வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பை பண்ணிக்கிட்டான் மெதுவாக நடந்து போகிறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து இந்த ஊர் மேலே தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேறு யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னானா பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் புத்தியில் சரியாக ஏற மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்ம ரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் விளக்கி இருக்கிறார் மிருத்து புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது தான் மிருத்துன்னா மண் மண்ணால் வந்து செவரு கட்டுறோம்ல மண் சுவரில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சொல்லவும் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சொல்லவும் அது மாதிரி சில பேர் குரு சொல்லி கொடுக்குறத சுலபமாக கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சுலபமாக மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேர் மண் புத்தி தாரு புத்தின்னு ஒன்று உண்டா தாருன்னா மரம் அதில் பச்சை மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறது சொல்லவும் ஆனால் அதை எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டதை கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காமல் இருக்கிறது தாரு புத்தி பட்ட மரமாக இருந்தால் அதில் ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்குற விஷயம் மனசில் பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சிருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்தில் மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒன்று உண்டு அதுக்கு பேர் சிலா புத்தின்னு பேர் சிலான்னா கல் ஒரு கருங்கல்லில் நாலு தொலையை போட்டு ஒரு தொலையில் வந்து உளிய வச்சு அடித்தா மற்ற தொலை வழியாகவும் பிளந்து கல் ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்களில் குறிப்பாக ஒரு பொருளை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது சிலா புத்தின்னு பேர் வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கணுவில் ஒரு பக்கம் உளிய வச்சு அடித்தா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துடும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன்பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு புத்தி தைல புத்தின்னு ஒன்று உண்டு தைலங்கிறது எண்ணெய் 
தண்ணியில் ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டால் அது தண்ணி பூரா பரவுது பரவி போடுதுல்ல அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சிக்கும் ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கரி புத்தின்னு ஒன்று அது எப்படின்னா கரியில் நெருப்பை வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கரி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாயந்தர வேலைகளில் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை கதளி தண்டு புத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழைமரம் வாழைத்தண்டில் தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோட கல்வி கற்கிறது கதளி தண்டு புத்தி இதை தவிர இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதில் நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அண்ணம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியாக உட்காந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசுமாடு அப்படி தானே புல் கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேற எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்களில் பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில் ஒன்றும் புரியாமல் போகிறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில் வயிறார மேயாது ஒரே செடியில் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேர் எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நீரை கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவுலாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதை பற்றிலாம் பாடம் நடத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரி நாங்கள் மாணவர்கள்லாம் நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு சொன்னான் இது எங்கே போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சார் பணம் இருந்தாலே அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக்கை அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊரிலே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் அவன் குருநானக்கு சிந்தித்தார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்கள் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உதவி இது தான்னார் ஊசியை கையில் வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஊசியை பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் நாம் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ஊசியை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்கள் எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசாக சிரிச்சுக்கிட்டே இதை கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருளை கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாராம் குருநானக் சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நாம் செய்கிற நல்லது கெட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்கை வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில் செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துக்கிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம் வந்து பணம் சேர்க்கறத பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேசாமல் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது 
முறையான வழியில் பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில் செலவு பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அது அனுபவித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம செல்வத்தை இங்கே மற்றவங்களுக்கு பயன்பட செய்து அதனால் ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்கிற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் நான் எப்போவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேனோ அவங்களில் சில பேர் அங்கே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னென்னா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமாக கொண்டுகிட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமாக கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதாக நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடாக நினச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸாக நினைக்கிறதில்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறதில்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேறு சொந்த வேலை வேறு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானாக இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழியாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தி எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அனுப்பிச்சுட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்கு போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்ட்டாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சாக சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால் இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வர ஐயா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோடய ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடி வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோடய சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவப்படி வீடு வேறு ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாராம் திபேத் நாட்டில் புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து 
இந்த திபேத்து தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால் அதை பற்றிலாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்போவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாகிட்டு தான் அதனால் தலைமை பொறுப்பை வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரா உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவர் மூலமாக தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் பொருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போகிறார் ரொம்ப நாள் கழித்து தலைமை பீடத்தை அடைஞ்சார் தலைமை குருகிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னார் சரி நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவர் அவங்க எல்லாரையுமா அங்கே தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்கிறீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புகிறேன் அதாவது பிக்ஷுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்கே வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னார் இவர் இருந்தாலும் இப்போ அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புகிறேன் அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வழியிலேயே காணாமல் போடுவாங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் வருவான் அவனை அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிபால் ஆமாம் நூறு பேரை அழைச்சிக்கிட்டு புறப்பட்டார் போகிற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்கே பிச்சுக்கிட்டு போட்டாங்க அவர் சொன்னது மாதிரியே வழியில் அவங்க ஊர்கள் இருந்தது தான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்போ மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில் ஒரு நகரம் அங்கே சில பிஷுக்கள் வந்து சந்தித்தாங்க எங்கள் மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதில் ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊரில் சில பேர் வந்தாங்க வழிமறிச்சாங்க நில்லுங்க எங்கள் மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் காலி கடைசியில் ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்கே ஒரு இளம்பெண் எதிரில் வந்தால் எங்கள் அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்கள் ரெண்டு பேரில் நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க இப்போ மிஞ்சினவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தால் உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்ணுறேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்தில் நான் ஜெயிச்சா அங்கே வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீடன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னார் அவர் கடைசியாக அழைக்க வந்த வாலிபலாமா மட்டும் வெறும் கையோடு திரும்பி போனார் அங்கே இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கேருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூற்றி ஒன்றுன்னார் அவர் நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேரில் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திபேத்தில் ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒன்று அதில் ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாகிட்டது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசாக நியமிச்சுட்டு அவர் சமாதி ஆகிட்டார் புதுசாக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் அப்படியே உட்காந்துருந்தார் அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் உங்கள் பொறுப்பில் வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாராக தேரும் எவ்வளோ விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு நண்பர் யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் பேசி முடித்ததும் நான் அவரை பார்த்து இப்போ ஃபோன் பண்ணிங்களே அந்த ஃபோன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் தலையை சொறிஞ்சிக்கிட்டார் ஞாபகம் வரலன்னார் சரி சார் அதை விடுங்க உங்கள் மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் மாலதின்னார் என்ன சார் இது வேடிக்கை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின ஃபோன் நம்பர் வந்து மறந்து போச்சு எப்போவோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மனைவி பேர் மறக்கலை அதை கரெக்டாக சொல்லிவிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் 
அவர் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அவர் அப்படி என்னை பார்த்ததில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நாம் எல்லாருமே அப்படி தானே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக தொலைபேசியில் ஒருத்தட்ட பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண் வந்து நமக்கு அனாவசியம் அதனால் மறந்துடுறோம் இதுக்கு பேர் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஆனால் மனைவி பேரை வந்து மறந்துட முடியுமா முடியாது அது வந்து அவசியமான ஒன்று அடிக்கடி அந்த பேரை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதனாலேயும் அது வந்து முக்கியங்கிறதுனாலேயும் அதை மறக்கிறது இல்லை இதுக்கு பேர் நிரந்தர ஞாபகம் சரி இந்த தற்காலிக ஞாபகம் நிரந்தர ஞாபகம் இது ரெண்டு ஞாபக அளவுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா மூளைக்குள்ளே நடக்கிற மின்சார நடவடிக்கைகள் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஒரு மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறையுது நிரந்தர ஞாபகம் ஒரு படிவம் போல் மூளையில் படிஞ்சுடுது ஒரு சம்பவத்தின் பல பிரதிகள் மூளையில் பல்வேறு பகுதிகளிலேயும் படிகிறதுனால ஒன்று மறைஞ்சாலும் மறந்தாலும் இன்னொன்று மறையறதில்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் இந்த தொண்டையில் இருக்குது வாயில் வரமாட்டேங்குது சார் அப்படிமா ஒருத்தருக்கு எந்த துறையில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அதிகமோ அது சம்பந்தமான ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும் தொழிலை விரும்புகிற ஒரு டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டருக்கு எண்கள்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அது மாதிரி கவிஞர்களுக்கு வார்த்தைகள் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மூளை வந்து எண்களை விட எழுத்துக்களை விட படங்களை ரொம்ப சுலபமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்குது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அனுபவம் புத்தி கூர்மை இது கூடி குறையிறத பொறுத்து ஞாபக சக்தியும் ஏறும் இறங்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு படித்தது எதுவும் ஞாபகத்தில் இல்லைன்னா அவன் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த மறதிங்கிறது எந்த சமயத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் சரியாக அஞ்சு மணிக்கு கடற்கரைக்கு வர சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்தை மறந்துவிட்டால் அது பரவாயில்ல வர சொன்னதே மறந்துவிட்டால் தான் நிலம மோசம்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்தால் இது வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் இதுக்கும் மருந்து இருக்குது ஆனால் மூளை வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழே இயங்குறப்போவோ இன்னொன்று சொல்லுவாங்க இந்த நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மூளை ரசாயனம் ரொம்பவும் குறைஞ்சி போகிறப்போ மட்டும்தான் உபயோகப்படும் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஞாபக சக்தி அதிகமாக உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சிலை எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமாக யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் சொன்னார் பென்சிலை தானே தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது உங்கள் வலது காதல் இருக்குது சார் அப்படின்னாராம் அவர் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு பென்சிலை வந்து வலது காதில் தான் வச்சுருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டிக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஊர் கடம்பூர் காமராசர் முதலமைச்சராக இருந்த காலம் கடம்பூரில் ஒரு பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடு நடக்குது அந்த பக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடம்லாம் அதில் கலந்துக்குது கண்காட்சி வேறு ஊர் பூரா விழா கோலம் மறுநாள் மாநாடு நடக்க போகுது ஆனால் முதல் நாளே மழை பிடிச்சிக்கிட்டுது மறுநாளும் அது விடலை விடாமல் பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது காமராசர் காலையிலேருந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு சாயந்தரமாக கடம்பூருக்கு வந்து சேர வேண்டியவர் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நிகழ்ச்சி ரத்தாகிடுமோ என்னமோ அப்படின்னு எல்லோரும் சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் கோவில்பட்டி பயணிகள் விடுதியில் இருக்கிறார் கடம்பூர்லேருந்து சில பேர் போய் அவரை சந்திக்கிறாங்க மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மழை பெஞ்சால் நல்லது தானே அதுக்காக மாநாட்டை எதுக்காக ரத்து செய்யணும் ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏற்பாடு பண்ண மாநாடு கட்டாயம் வந்துடுறேன் அப்படின்னாராம் காமராசர் உடனே பொருட்டார் மழையை பொருட்படுத்தாத மக்கள் கூட்டம் அது கலையாமல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேரும் தலைவர் வந்துட்டார்னு தெரிஞ்சது ஜனங்களுக்கு ஏகப்பட்ட உற்சாகம் ஜனங்கள் அவ்வளவு உற்சாகமாக வரவேற்றாங்க மாநாடு ஆரம்பமாச்சு மலர் மாலைகள் மலை மாதிரி குவிய ஆரம்பிச்சுட்டுது வரிசையாக ஒவ்வொரு கல்வி நிலையம் சார்பாகவும் வரவேற்பு பத்திரம் வாசித்து கொடுக்குறாங்க என்ன வாசிக்கிறாங்கிறத காமராசர் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் ஏகப்பட்ட புகழ் மொழிகள் ரொம்ப பாராட்டி புகழ்ந்து என்னென்னமோ வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குடை வள்ளலே குணக்குன்றே மலையே கடலே இப்படி தமிழ் மொழியில் பாராட்டுறதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் உண்டோ அத்தனையும் அதில் சேர்த்துருக்குறாங்க காமராசர் பொறுமை இழந்துட்டார் போதும் போதும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து ரெண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு போகிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் எல்லோரும் மழையில் சிரமப்பட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படி என்ன புகழ்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி அப்படின்னாராம் அதுக்கப்புறம் பேசி முடிச்சிருக்கிறார் மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள் மு
ஒரு திறந்த ஜீப்பில் அவரை ஊர்வலமாக அழைச்சிக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க தெருவில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் அங்கங்கே ஜீப்பை நிறுத்தி ரோஜா மாலை ஜருக மாலை இப்படி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் அப்படி அப்படியே வாங்கி அங்கங்கே நின்றுகிட்டு இருந்த குழந்தைகள்கிட்டையும் தாய்மார்கள்கிட்டையும் கொடுத்துக்கிட்டே போகிறார் அந்த சமயத்தில் கூட்டத்துக்கு அப்பால் ஒரு பெரியவர் கையில் ஒரு மல்லிகை சரத்தோடு நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் அவரால் முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னால் வர முடியல காமராசர் இதை கவனிக்கிறார் அவ்வளவுதான் உடனே நிறுத்தப்பா வேண்டிய அப்படிங்கிறார் ஜீப்பு நிற்கிது டிரைவரை பார்த்து அதோ பார் அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறார் பார் அவர் இங்கே அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னாராம் கூட்டம் வழிவிடுது அந்த பெரியவரை கிட்டத்தில் அழைச்சிட்டு வர்றாங்க காமராசர் அவரை பார்த்து வாங்க வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு உற்சாகமாக விசாரிக்கிறாராம் பெரியவர் கண்களில் கண்ணீர் பேச்சு வரல மல்லிகை சரத்தை அவருக்கு போடுறார் கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட பொறுமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு அவரை அனுப்பி வைக்கிறார் காமராசர் பெரியவர் போனதுக்கு அப்புறம் காமராசர் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கிட்ட சொல்கிறார் அந்த பெரியவரை பற்றி அந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர் இவர் ஜெயிலுக்கு போனவர் அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமாக நெகிழ்ந்து போய் சொல்கிறார் இதில் ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க தன்னை புகழ்ந்து படிக்கப்பட்ட வாழ்த்து மடலை படிக்க வேணாம்னு தடுத்து நிறுத்தினார் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் கையில் ஒரு நாலு மூல மல்லிகை சரத்தோடு ஒதுங்கி நின்றுகிட்டு இருந்த அந்த தொண்டரை அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு நடுவுலையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கொடுத்த அன்பு மாலையை வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் அதுதான் காமராசர் தோல்விகள் கூட அவரை வந்து கொஞ்சம் கூட பாதித்ததில்லை ஒரு பொது தேர்தலில் அவர் தோற்று போகிறார் தொண்டர்கள்லாம் அழகிறாங்க அதில் ஒருத்தர் மெதுவாக காமராசர்கிட்ட போய் என்ன தலைவரே நீங்கள் கூட தோற்று போயிட்டீங்களே அப்படின்னு கலக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு காமராசர் நான் கூட தோற்று போகிறதுக்கு பேர் தான்ப்பா ஜனநாயகம் அப்படின்னாராம் ஒரே ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு பேர் கொடையாளிப்பட்டி அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஊர் மக்களும் யார் வந்து என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் கொடுப்பாங்க கொடையாளிகள் நிறைந்த ஊர் இனாமா மட்டும் இல்லை கடனாகவும் பணம் கொடுப்பாங்க யாருக்காவது அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டுதுன்னு வச்சுங்க அந்த ஊருக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் பத்திரம் தேவையில்லை சாட்சி தேவையில்லை ஜாமீன் தேவையில்லை எந்த உத்தரவாதமும் கேட்காம பணம் கொடுத்துருவாங்க நம்மளால் ஒருத்தனுக்கு பணம் தேவைப்பட்டுது சொந்த பந்தம்லாம் கேட்டு பார்த்தா யாரும் கொடுக்குற வழியாக தெரியல எல்லாரும் அவங்கவுங்க சௌகரியத்தை பார்க்குறவங்க அடுத்தவங்க சௌகரியத்தை பற்றி கவலைப்படாதவங்க இவன் எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்துட்டு சோர்ந்து போய் உக்காந்துட்டான் அந்த நேரம் தான் கொடையாளிப்பட்டியை பற்றி கேள்விப்பட்டான் அப்படி ஒரு ஊர் இருக்கிறது தெரிஞ்சதும் அந்த ஊருக்கு வழி கேட்டுக்கிட்டு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனான் வயல்காட்டு வழியாக போக வேண்டியிருந்தது மெதுவாக நடந்து ஊர் எல்லைக்கு வந்துட்டான் ரெண்டு பக்கமும் விவசாய வேலைகள் மும்முரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஏர் உழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு ஆளை பாம்பு கடிச்சுட்டுது பக்கத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க ஓடி வந்தாங்க அவசரமாக செய்ய வேண்டிய முதல் உதவியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க பலன் இல்லை அந்த ஆள் செத்து போட்டான் அவன் செத்து விட்டான்னு தெரிஞ்சதும் அவனை தூக்கி வரப்பு மேலே போட்டுட்டு எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே ஒரு ஆள் இவனை பார்த்து சொன்னான் ஐயா நீங்கள் போகிற வழியில் இவன் சொந்தக்காரன் இவனுக்கு சோறு கொண்டுகிட்டு வருவான் இவன் இங்கே செத்து விட்டான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னா இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னடா இது பாம்பு கடிச்சுட்டுதுன்னதும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்தாங்க செத்து விட்டான்னதும் பேசாமல் தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நடந்து போகிறான் எதிரில் சோறு கொண்டுகிட்டு ஒரு ஆள் வந்தான் இவன் விவரத்தை சொன்னான் அங்கே அவங்க சொந்தக்காரன் பாம்பு கடிச்சு எத்து போட்டான் அப்படின்னா அவன் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நின்னான் அதுக்கப்புறமா அங்கேயே வரப்பில் உக்காந்து கொண்டுகிட்டு வந்த சோத்தை தானே சாப்பிட்டு முடித்தான் பேசாமல் எழுந்திரிச்சு திரும்பி போட்டான் கொஞ்சம் கூட பதறில் அழலை இப்படியும் ஒரு ஊரா அப்படின்னு நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டே இவன் ஊருக்குள்ளே போனான் ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்து பணம் கேட்டான் அவரும் இவனோட பேரையும் ஊரையும் மட்டும் விசாரிச்சுக்கிட்டு தேவையான பணத்தை கொடுத்துட்டார் பணத்தை வாங்கிட்ட பிறகு தன்னுடைய மனசை அரிச்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டான் ஐயா வழியில் ஒருத்தன் செத்துட்டான் அவனை அப்படியே தூக்கி வரப்பில் போட்டுட்டு எல்லாரும் வயல்வெளி வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னா இதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படி தான் செய்வோம் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு திரும்புகிறப்போ அவனை தூக்கிட்டு வந்து அடக்கம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்னா ஏன் உங்கள் ஊரில் யாராவது செத்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்ன இப்படி கேட்குறீங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாம் பணத்தை தூக்க விட மாட்டாங்க ஒப்பாரி வைப்பாங்க கட்டி புரண்டு அழுது புலம்பி தீர்த்துருவாங்க அப்படின்னா இவன் பெரியவர் பார்த்தார் அவங்ககிட்ட கொடுத்த பணத்தை லபக்குன்னு பறிச்சுக்கிட்டார் திருப்பி வாங்கிட்டார் இவன் பதறி போய் நிற்கிறான் அவர் சொன்னார் பணத்தையே விட
பணம் பிணம் இது ரெண்டையுமே விடுறதுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக மனம் வர்றதில்லை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லேயும் அறிவார்ந்த செயல்பாடு தேவை ஒரு பேருந்து மரத்தில் மோதி விட்டுது எல்லாரும் அடிபட்டு முனைகிட்டு கிடக்கிறாங்க டிரைவர் கண்டக்டர் இவங்களுக்கும் அடி அவங்களும் ஒரு பக்கம் கிடக்கிறாங்க ஒரு மூலையில் கிடக்கிற ஒருத்த மெதுவாக முக்கி முனகி கண்டக்டர் கண்டக்டர்னு சத்தம் போடுறான் கண்டக்டர் மெதுவாக நகர்ந்து அவங்ககிட்ட போய் என்னன்னு விசாரிக்கிறார் அவன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாயை திறந்து ஒரு பதினஞ்சு காசு செல்கிற பாக்கி அப்படின்னு ஒரு கடற்கரை ஓரம் அங்கே ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடம் கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள ஒரு விடுதியில் ஓய்வுக்காக ஒருத்தர் வந்து தங்கியிருக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏதோ விழா நடக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு விசாரித்தார் பள்ளி ஆண்டு விழா நடக்குதுன்னாங்க உடனே போனார் கண்காட்சி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க உள்ளே போய் பார்த்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவர்களே சொந்தமாக தயார் பண்ண பொருள்களை காட்சிக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஊர் மக்கள்லாம் அதை கூட்டம் கூட்டமாக போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரும் ஆர்வமாக அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ரயில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க மாணவர்களே தயார் பண்ணது மின்சாரத்தால் அது ஓடுறது மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒரு சின்ன பொத்தான் இருக்கும் அது அமுக்குனா ரயில் ஓடும் சுற்றி சுற்றி வரும் மாணவர்கள் எதிரில் நின்று அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அதை கவனித்தார் ரயில் ஓடுறத பார்த்தார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த மாணவர்கள்கிட்ட விளையாட்டாக கேட்டார் ஏன்பா இந்த ரயில் எதனால் ஓடுது அப்படின்னு கேட்டார் இவர் சக்தியினால் ஓடுது அப்படின்னாங்க மாணவர்கள் அது என்ன சக்தின்னு கேட்டார் அதுக்கு பேர் மின்சாரம் அப்படின்னாங்க சரி நீங்கள் மின்சாரத்தை பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னார் நாங்கள் பார்த்தது இல்லைங்க ஆனால் இதை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ண ஆசிரியர் ஒரு பட்டதாரி ஒரு கால் அவர் பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னாங்க அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டார் இதோ அழைச்சிட்டு வர்றோம்னு ஓடினாங்க அவர் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்ட ஒரு பெரியவர் கேட்டார் மின்சாரத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு மின்சாரத்தை பார்க்குறதாவது நான் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்தது அது செயல்படுற விதத்தை தான் அது விளக்கை வந்து எரிய வைக்குது ரயிலை ஓட வைக்குது இது மாதிரி எத்தனையோ எந்திரங்களை வந்து செயல்பட வைக்குது ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை இந்த பள்ளிக்கூடத்து தலைமை ஆசிரியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு மேல்நிலை பட்டதாரி அப்படின்னாராம் அவர் சரின்னு போய் தலைமை ஆசிரியரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்டையும் இதே கேள்வி கேட்டாராம் அவர் மன்னிக்கணும் இந்த கேள்வியை இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட கேட்டதில்லை சக்தியை யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அது செயல்படும் விதத்தை தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னாராம் அவர் இப்போ இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த பெரியவர் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாராம் சரி அதுக்காக ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க என்னுடைய பெயர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அங்கே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் என்னது நீங்கள் தானே எடிசன் நீங்கள் எவ்வளவு மின்சார கருவிகளை உண்டாக்கி இருக்கிறீங்க நீங்களா இந்த கேள்வியை கேட்டது அப்படின்னாங்களாம் ஆமாம் நான் தான் கேட்குறேன் ஏன்னா நானே மின்சாரத்தை பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னாராம் அவர் அன்புங்கிறது இப்படிப்பட்டது தான்ங்கிறார் ஓஷோ அன்புங்கிறது நம்ம உடற்கூறு அமைப்பில் இல்லை அது நம்ம உடம்பில் உள்ள சுத்த சக்தியின் வெளிப்பாடு அதை உணரத்தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது அன்பே ஒன்றை வந்து நான் என் இருதயத்தில் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் சும்மா இது வந்து டாக்டர்கள் சொல்கிற இருதயம் கிடையாது அது வந்து இரத்தத்தை தள்ளுகிற ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் ஞானிகள் சொல்லுகிற இதயம் வேற அது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தி என்னுடைய இதயம் ரொம்ப விசாலமானது சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அப்படிங்களான்னு ரொம்ப மரியாதையா ஆமாங்க டாக்டர் அப்படி தான் சொல்கிறார் கொஞ்சம் வீங்கி போய் பெருசாக இருக்கு தான் அப்படின்னார் இப்பெல்லாம் நம்ம ஊரில் மாமியார் மருமகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல விதமாக தான் இருக்கிறாங்க பல இடத்துல அதனால் நான் இப்போ சொல்ல போகிற கதையை கேட்டுவிட்டு இந்த காலத்தில் அவ்வளவு மோசமாக யார் சார் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு யாரும் சண்டைக்கு வரக்கூடாது இன்னொரு உண்மையையும் சொல்லிவிடுறேன் அதாவது இந்த கதையை நமக்கு எழுதி அனுப்பி இருக்கிறதே கொஞ்ச நாளில் மருமகளாகவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலத்தில் மாமியாராகவும் ஆக போகிற ஒரு நேயர் தான் சரி இந்த கதைக்கு வரும் அதாவது ஒரு சின்ன குடும்பம் அந்த வீட்டில் மாமியார் ஆட்சி அவங்க வச்சது தான் சட்டம் பிள்ளையாண்டா எப்படின்னா அம்மா சொல்கிறதையும் கேட்டுக்குவான் மனைவி சொல்கிறதையும் கேட்டுக்குவான் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புங்கிற டைப் மருமகள் பேரில் குறை கண்டுபிடிக்கிறதுலேயே அந்த மாமியாருக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் சின்ன சின்ன விஷயத்துலலாம் குத்தம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பொதுவாக எல்லோரும் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க 
அந்த அம்மா எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சண்டையை போடுறதுக்காக காரணத்தை தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு மனசு அந்த மருமக பொண்ணு பாவம் பயந்து பயந்து ஒவ்வொரு காரியமும் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தது இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போட்டுது அந்த மாமியாருக்கும் ரொம்ப வயசாகிட்டுது இருந்தாலும் அந்த பழைய சுபாவம் மட்டும் மாறவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பக்கவாதம் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் கை கால் இழுத்துக்கிட்டுது வாய் சுத்தமாக பேச முடியாமல் போயிட்டுது சத்தம் மட்டும் வரும் ஒரு பக்கத்து கை காலை அசைக்க முடியும் பேசுகிறதெல்லாம் கையால் தான் அதாவது கை சைகையால் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் கூட அந்த பொண்ணு தண்ணியோ பாலோ இவங்க எதிரில் கொண்டாந்து வச்சா அதை வேணும்னே தட்டி விட்டுட்டு ஒம்பு வளர்க்குறது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு தரையை சுத்தப்படுத்தும்ல அதை பார்த்து ரசிக்கிறது இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு இதையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தாமல் ரொம்ப பொறுமையாக தான் இருந்தது ஒரு நாள் வீட்டில் வச்சுருந்த பாலை வந்து பூனை குடிச்சிட்டு போட்டுது வயசான காலத்தில் இந்த அம்மா பால் இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு நினச்சி பக்கத்து வீட்டில் போய் கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு வந்து காய்ச்சி மாமியார் முன்னாடி கொண்டாந்து வச்சுது அந்த பொண்ணு வழக்கம் போல் அந்த அம்மா பாலை தட்டி விட்டுட்டாங்க இது அந்த மருமக பொண்ணு கவனிச்சுட்டுது இவ்வளவு நாள் பொறுமையாக இருந்த அந்த மருமகளுக்கு இன்னைக்கு இதை பார்த்து தான் அசாத்திய கோபம் வந்துட்டுது கதவுக்கு பக்கத்தில் சாத்தி வச்சுருந்த உலக்கையை எடுத்து மாமியார் தலையில் போட அது குறி தவறி கழுத்தில் பட அந்த அம்மா கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆ ஊன்னு கத்த இந்த பொண்ணு ஒன்றும் அலட்டிக்காமல் உலக்கை எடுத்து மறுபடியும் கதவு பக்கம் சாத்தி வச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுது இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே லேசாக ஒரு பயம் கணவன் வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன விஷயம்னு கேட்டால் எப்படி சமாளிக்கிறது அன்னைக்குன்னு பார்த்து ரொம்ப நேரம் கழித்து வீடு வந்து சேர்ந்தான் கணவன் உடனே அந்த அம்மா புகார் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது பேச்சு தான் வராத அதனால் ஒரு பக்கத்து கையால் சைகை காட்டுது கதவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த உலக்க பக்கமாக கையை நீட்டி காட்டி அப்படியே அந்த கையை தன் கழுத்துக்கு பின்பக்கமாக சுற்றி காட்டி நாக்கை வெளியில் நீட்டி நடந்த விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சொல்கிறாங்க அம்மா அப்படின்னு மனைவிகிட்ட கேட்குறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா என்னங்க உங்கள் அம்மா சொல்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா அவங்க உங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏண்டா உலக்க மாதிரி நிற்கிற சாக போகிற எனக்கு சங்கிலி எதுக்கு என் கழுத்தில் கிடக்கிற இந்த சங்கிலியை கழட்டி என் மருமக கழுத்தில் போடுறா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தான் ஓ அப்படியா விஷயம்னு சொல்லி அம்மா கழுத்தில் இருந்த சங்கிலியை எடுத்து மனைவி கழுத்தில் போட்டுட்டு அம்மா உன் விருப்பப்படியே போட்டாச்சு இனிமேலாவது நிம்மதியாக படுத்து தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போயிட்டான் பார்த்தீங்களா கதையே அதனால தான் மாமியார்கள் வந்து சைக காட்டுறதுன்னா கூட இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் வந்தார் பேசாமல் ஒரு பத்து நாள் லீவ் போட்டுள்ளாமா பார்க்குறேன் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்னுடைய மேல் அதிகாரி ஒரு முசுடு சார் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னார் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்கள்லாம் ஒரு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் மேல் அதிகாரிங்கிறவர் ஒரு பெரிய மகான் இல்லை அவரும் ஒரு மானிட பிறவி தான் சராசரி மனுஷனுக்குள்ள பலம் பலவீனம் ரெண்டும் அவருக்கும் உண்டு அதனால் அவரை கொஞ்சம் அனுசரித்து போகிறதுக்கு பழகிறது தான் நல்லது மேலதிகாரிகளில் பல வகை உண்டு அதில் முக்கியமாக மூணு வகை அதில் ஒரு வகை எப்படி தெரியுமா உங்களை வந்து ஒரு வேலை செய்கிற மெஷினாக மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய வகை இவங்கள்லாம் எப்படின்னா எங்கேயாவது வெளியூர் போயிருந்தால் கூட அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க அந்த வேலை என்னாச்சு இந்த வேலை என்னாச்சு அப்படின்னு இவங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் நலனை பற்றியோ உங்கள் குடும்பத்தை பற்றியோ அக்கறை இருக்காது நீங்கள் சொல்கிற யோசனை எதுவும் இவங்கக்கிட்ட எடுபடாது கொடுத்த வேலையை பார் நீ எனக்கு புத்தி சொல்ல வேணாம் அப்படிம்பாங்க இவங்களை அனுசரித்து போகிறதுக்கு ஒரே வழி இவங்க எதை சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு வேலையை கவனிக்க வேண்டியது தான் இவங்கக்கிட்ட வேறு எந்த கேள்வியும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஆமாம் சாமி போடுறது கௌரவ குறைச்சல் இல்லை அது ஒரு அலுவலக சௌகரியம் அவ்வளவுதான் இன்னொரு வகையான மேல் அதிகாரிகள் எப்படி தெரியுமா இவங்கள்லாம் ஆஃபீஸ் வேலையை பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க தங்களுடைய சொந்த இமேஜ் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுலேயே கவனமாக இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி உங்கள் நலனை விசாரிப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் அவரை விசாரிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த ரக அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் புது வருட வாழ்த்து அனுப்பலாம் பிறந்தநாள் வாழ்த்து அனுப்பலாம் அவருக்கு எங்கேயாவது ஒரு பாராட்டு விழா நடந்தால் முதல் வரிசையில் போய் உட்காந்து உங்கள் முகத்தை காட்டலாம் ஆஃபீஸ் வேலையை மட்டுமே பார்க்குற பணியாளர்கள் இது மாதிரி அதிகாரிகள்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்க முடியாது இன்னொரு வகையான மேல் அதிகாரிகள் உண்டு அவங்க எப்படின்னா ஆஃபீஸ் வேலையை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க தனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்கள பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க எக்காரணம் கொண்டும் தன்னுடைய பொசிஷனுக்கு ஆபத்து வந்துடக்கூடாதுன்னே நினைக்கக்கூடியவங்க இவங்க இவங்களால் வந்து கடுமையான வேலை செய்யவும் முடியாது தீர்மானிக்கவும் முடியாது எந்த முடிவையும் எடுக்காமல் அப்படிலாம் அப்படியே அப்படி அப்படியே தள்ளி
அட்லீஸ்ட் கெட்ட பேர் வாங்காமலாவது காலம் தள்ளலாம் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க முக்கியமாக சில விஷயங்களை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆஃபீஸில் நடக்கிற நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக மேலதிகாரிகிட்ட தெரிவிக்கிறது நல்லது மூன்றாவது மனிதர் மூலமாக அதை அவர் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்லை எந்த மேல் அதிகாரியுமே தான் வந்து இந்த சர்பா செய்யப்படுறத விரும்புறதில்ல அதனால் அவருக்கு தெரியாமல் மேல் இடத்துக்கு மணி எழுதி போடக்கூடாது அப்படி எழுதி போடுறவங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க நீங்களும் உங்கள் மேல் அதிகாரியும் தொழில் ரீதியாக ஒரே படிப்பு படித்தவராக இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் அபிப்பிராய பேதமா அது அவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தனிப்பட்ட பிரச்சனை அதை வந்து விளம்பரப்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது அவருடைய கோபத்தை கிளரும் உங்கள் மேல் அதிகாரி உங்கள் கூட படித்தவராக இருக்கலாம் அதுக்காக அவர் எல்லாருக்கும் முன்னாடி அடைய கிச்சாமி எப்படிரா இருக்கே அப்படின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது பொதுவாக யாரும் அதை விரும்புறதில்ல இவ்வளவையும் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு அவஸ்தையாக இருக்காது ஆனந்தமாக இருக்கும் ஒரு மேல் அதிகாரி தன்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒருத்தரை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாராம் எங்கள் ஆஃபீஸில் எவ்வளவோ பேர் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லோரும் தினமும் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகளை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து எந்த பிரச்சனையும் சொன்னதே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு வருவார் வேலை பார்ப்பார் போயிடுவார் அப்படின்னாராம் நான் உடனே அவ்வளவு பெருமைக்குரிய அந்த ஊழியரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன்ப்பா அவனுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட நீ எந்த பிரச்சனையும் கொண்டுகிட்டு போகிறதே இல்லையாமே அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஆமாங்க அது ஏன்னா அவரால் எந்த பிரச்சனையுமே தீர்க்க முடியாதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் அப்படி செய்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னார் ரொம்ப பொறுமையாக ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தான் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சான் ஒரு பத்து ரூபாய் எடுத்து சட்டை பையில் வச்சுக்கிட்டான் கடை தெருவுக்கு புறப்பட்டான் காய்கறி வாங்கிறதுக்காக அவன் போகிறான் காய்கறி சந்தைக்கு போய் சேர்ந்தான் கத்திரிக்காய் கால் கிலோ கொடுங்கன்னா கொடுத்தாங்க காசு கொடுக்கறதுக்காக சட்டை பையில் கையை விட்டான் பணத்தை காணும் பத்து ரூபாய் சட்டை பையில் வச்சுக்கிட்டு தான் வந்தான் அது இப்போ அங்கே இல்லை வழியில் எங்கேயும் அது விழுந்துடுது போட்டிருக்கு அல்லது யாராவது திருடர்கள் தெரியாமல் அதை எடுத்துக்கிட்டு போட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல எப்படியோ பத்து ரூபாய் அவன் இழந்துட்டான் கையில் காசு இல்லை அதனால் கத்திரிக்காயை திருப்பி கொடுத்துட்டு கவலையோடு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான் அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு துக்கம் அதிகமாக போச்சு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வந்து ஆனந்தமாக சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு நினச்சோம் அது முடியாமல் போச்சேங்கிற கவலை அவனுக்கு அதனால் அதை மறக்கவே முடியல இது நடந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே மனுஷன் இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி புறப்பட்டான் பணத்தை எடுத்து பயில வச்சுக்கிட்டான் காய்கறி சந்தையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ வழியில் ஒரு ஏழை பையனை பார்த்தான் தம்பி எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டான் ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் சரி அதுக்கே எவ்வளவு கவலையோடு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரிச்சான் அவன் ஐயா நான் ரொம்ப ஏழை வீட்டில் வசதி இல்லை பரிட்சைக்கு பணம் கட்டணும் இன்றைக்கி கடைசி நாள் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலன்னா இவன் பார்த்தான் தாங்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்தான் இதை வச்சுக்கோ உடனே பணத்தை கட்டு நல்லா படி பரிட்சை எழுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்துட்டான் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தும் வீட்டில் கேட்குறாங்க எங்கே காய்கறின்னு வழக்கம் போல் கேட்டாங்க இவன் நடந்ததை சொன்னான் இப்போ வீட்டில் இருந்தவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஏங்க இதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு தடவை காய்கறி வாங்க போய் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தீங்க இப்போவும் வெறுங்கையோடு தான் திரும்பி வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் முன்னாடி வந்தப்போ வருத்தமாக இருந்தீங்க இப்போ உங்கள் முகத்தில் வருத்தம் தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறான் அதாவது வீட்டில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்களாம் இப்போ அந்த மனுஷன் யோசிக்க ஆரம்பித்தானா இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளுக்கு என்ன வித்தியாசம் போன தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்தான் இந்த தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்திருக்கிறான் போன தடவை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க இந்த தடவை அவனாகவே ஒரு பையன் பேரில் இறக்கப்பட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்குறான் அன்னைக்கு பணம் போயிட்டுதேன்னு வருத்தமாக இருந்தது இன்னைக்கு பணம் போனாலும் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பணத்தை இழந்தது மகிழ்ச்சிக்கோ வருத்தத்துக்கோ காரணமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா வேறு எது காரணம் அன்றைக்கு வந்து பணத்தை இழந்துட்டேன்னு அழுதான் இன்றைக்கு பணத்தை இழந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் ஆகவே மகிழ்ச்சிக்கும் துக்கத்துக்கும் இழப்பு காரணம் அல்ல இழப்பு பற்றிய நம்முடைய அறிவு தான் காரணம் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய கருத்து எந்த பொருளும் நமக்கு வந்து கவலையை உண்டு பண்ணுறது இல்லை அந்த பொருள் பேரில் நாம் வைக்கிற பற்று தான் கவலையை உண்டு பண்ணுது பொருள்கள் வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டால் நாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் நாமே அதுகளை விட்டுட்டு வந்துட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக அமைச்சுக்கணும் ஒரு ஆள் அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏண்டா அழுகிறேன்னு கேட்குறார்
ஒரு கோவிலில் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பற்றியும் சொர்க்கத்தை பற்றியும் மனுஷனை பற்றியும் அவர் விவரமாக பேசுகிறார் எல்லாரும் உட்காந்து கேட்குறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு தத்துவ ஞானியும் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் அவருடைய நண்பர் பேசி முடித்ததும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேராக அந்த தத்துவ ஞானிகிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பேசினது ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் இவர் நான் என்ன அப்படி தப்பாக பேசிவிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவர் கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமாக வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாராம் இதில் என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்கார் அவர் இதில் தான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்கே ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணலை ரொம்ப ஒழுங்காக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அவன் கடவுளை நம்பலை அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்கே போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்கே போவான் ஒருத்தன் இங்கே கடவுள் நம்பிக்கையோட வாழறது முக்கியமா அல்லது நல்லவனா வாழறது முக்கியமா இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போயிட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாம கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோட வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினார் ஒரு கனவு வந்தது கனவுல அவர் ஒரு ரயில்ல வேகமா போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை பார்த்து நாம இப்ப எங்க போறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களாம் ரயில் போய் நின்றுது இவர் இறங்கினார் இங்கே கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்கே யாருமே இல்லை ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்லை பசுமை இல்லை பூக்கள் இல்லை மரம்லாம் மொட்டையாக நிற்கிது எலும்பும் தோலுமா சில முனிவர்கள் அங்கேயும் இங்கேயுமா உட்காந்துருக்குறாங்க இவர் அவங்ககிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்கள்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாராம் அப்படி யாரும் இங்கே இல்லையே அவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்கே போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்போ தான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அங்கேருந்து அதில் ஏறி உட்காந்தார் ரயில் வேகமாக போச்சு நரகம் நெருங்க நெருங்க காற்று குளிர்ச்சியாக வீச ஆரம்பிச்சு தான் வெளியில் பசுமையாக இருந்து தான் அழகான மலர்கள் அழகான நீர்நிலைகள் நந்தவனங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உல்லாசமாக வேறு இருந்திருக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஆடல் பாடல் உற்சாகம் இவர் ரயில் விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ஆமாம் இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கார் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் லாவோட்ஸும் இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாராம் இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்கே வர ஆரம்பித்த பிறகு தான் உண்டாக ஆரம்பிச்சிது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாற்றிவிட்டாங்க இப்போலாம் இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கே ஆசைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி முடிச்சுக்கிட்டார் இதில் இருக்கிற கருத்து என்னென்னா நல்லவர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம்ங்கிறதெல்லாம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊரில் ரெண்டு இணை புரியாத நண்பர்கள் ஒருத்தன் கேட்டான் இப்போ கடவுள் நம்ம முன்னாடி வந்து உங்கள் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டானா இவன் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக ஒன்றையே அழைச்சிட்டு போக சொல்லிடுவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் வேணாமான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் நீ என்னை விட்டுட்டு போனாவே அப்புறம் இந்த பூலோகமே எனக்கு சொர்க்கம் தாண்டா அப்படின்னு நானா இவன் ஒரு பெரிய காடு அந்த காட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்தார் பல இடங்கள்லேருந்து வர்ற குழந்தைகளுக்கு அவர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏழை பணக்காரர் அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாரும் அவர்கிட்ட தங்கள் பிள்ளைகளை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க மன்னர்களுடைய பிள்ளைகள் கூட அங்கே அவர்கிட்ட தான் படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க ஆனால் அந்த முனிவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒன்று தான் இது யார் வீட்டு பிள்ளைன்னுலாம் பார்க்க மாட்டார் எல்லாரும் சமம் மாணவர்கள்லாம் அங்கேயே மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் தங்கியிருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு போகிறது வழக்கம் அவராக பார்த்து போகணும்னு சொல்கிற வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கணும் படிக்கணும் குருகுல வாசம் ஒரு சமயம் ஒரு
சில வருஷம் கழித்து இந்த முனிவர் தன்கிட்ட இருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் பரிட்சை வச்சார் அவங்களுடைய அறிவு முதிர்ச்சியை கணிக்கிறதுக்காக பல சோதனைகள்லாம் வச்சார் ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து இனிமேல் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் போயிட்டாங்க கடைசியாக மிஞ்சி இருந்தது ஒரே ஒரு மாணவன் அவனை மட்டும் வீட்டுக்கு அனுப்பல யார் அந்த பையன் தெரியுமா அவன் தான் அந்த ராஜகுமாரன் ராஜகுமாரனுடைய தந்தைக்கு அதுதான் இந்த ராஜாவுக்கு அங்கே வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது என்ன இது படிக்க போன பையன் இன்னும் திரும்பி வரலையே அப்படின்னு நினச்சார் வந்துட்டால் சீக்கிரமாக அவனுக்கு பட்டம் கட்டி விட்டு நாம் விலகிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சார் கல்யாணம் வேறு பண்ணி பார்க்கணும் பையனுக்கு ஆனால் பையன் வர்ற வழியை காணும் ராஜா பார்த்தார் சரி நேர்லேயே போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் அங்கே போய் முனிவரை பார்த்தார் முனிவர் வந்து இவரை அன்பாக வரவேற்று உட்கார வச்சார் அதுக்கப்புறம் ராஜா மெதுவாக எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டிங்களாமே என் பிள்ளைய மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக இழுத்தார் முனிவர் வந்து இதுக்கு உடனே பதில் சொல்லலை ராஜாவை கூப்பிட்டுட்டு போய் விருந்தினர் குடிசையில் தங்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் உங்கள் மகன் வந்து எல்லா பாடங்கள்லேயும் முதல் இடம் வாங்கியிருக்கான் இப்படி முதலாவதாக வர்ற மாணவனுக்கு நாங்கள் இன்னொரு தேர்வு வைக்கிறது வழக்கம் அதுலேயும் அவன் வந்து முதலாவதாக வந்துட்டான்னா அவன் ஒரு பெரிய வித்வான் அப்படிங்கிற கௌரவத்தை அடைஞ்சிருவான் அப்படின்னார் அதாவது முனிவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் அவர் ராஜா அங்கேயே தங்கிட்டார் ராத்திரி படுத்து தூங்கினார் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த குடிசைக்கு வெளியில் வந்தார் பல்லு வளர்க்கறதுக்காக அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் ஒருத்தன் ஒரு கையில் கோடாலியை வச்சுக்கிட்டு தலையில் ஒரு பெரிய விறகு கட்டை சுமந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது யாராவது விறகு வெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா கிட்ட வந்ததும் உத்து பார்க்குறாரு பார்த்தா அது தன்னோட புள்ளை தகைச்சி போயிட்டார் என்ன இது ஒரு ராஜகுமாரனை கூட இது மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சார் ராஜகுமாரன் வந்து விறகு கட்டை கொண்டுக்கிட்டு போய் கொல்ல பக்கம் வச்சான் அந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் என்ன மகனே விறகு வெட்டிகிட்டு வந்துட்டியா சரி இப்போ வந்து ஒரு துடைப்பத்தை எடுத்துக்கோ விருந்தினர் குடிசையின் வாசல் பக்கத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுப்போ அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் குருவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனான் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ராஜா பார்த்தார் இதை உடனே ஓடியாந்தார் மகனே என்ன காரியம் பண்ணுற துடப்பத்தை கீழே போடுறார் இப்போ அந்த ராஜகுமாரன் சொல்கிறான் தந்தையே இது வந்து என்னுடைய குருதேவரோட உத்தரவு இங்கே வந்து நான் ஒரு மாணவன் இங்கே அரசனும் ஒன்று தான் ஆண்டியும் ஒன்று தான் குருதேவர் சொல்கிறத மறுக்காமல் செய்கிறது தான் எங்கள் கடமை அப்படின்னா இந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் இவனை வந்து முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்புறம் ராஜா கிட்ட சொன்னார் அரசே உங்கள் பிள்ளை எங்கள் கடைசி தேர்வுலேயும் வெற்றி பெற்றுட்டான் பணிவு தான் மாணவர்களின் மிக உயர்ந்த குணம் குருநாதர் சொல்கிறது மனசுக்கு பிடிக்கலைன்னா கூட மறுக்காமல் செய்யணும் அப்படி செய்கிறதுனால எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விவேகம் அவங்களுக்கு வந்துடும் செய்யக்கூடாததை கூட பெரியவங்க சொல்லிவிட்டால் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பணிவு அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த குணம் வந்துட்டுதுன்னா அவங்க எத்தனை கடினமான வேலையாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க தூக்கத்திலேயும் அப்புறம் துக்கத்திலேயும் தோண்டு போட மாட்டாங்க இந்த பணிவும் விவேகமும் அவங்ககிட்ட மன உறுதியை ஏற்படுத்தும் அந்த உறுதி உங்கள் பையனுக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் அவனை நீங்கள் அழைச்சிட்டு போகலாம் அவன் நிச்சயமாக பேரும் புகழும் பெறுவான் அப்படின்னார் ராஜா அவரை பார்த்து குருதேவா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் மகனை அழைச்சிக்கிட்டு நாட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டார் இந்த கதையை இன்று ஒரு தகவலில் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் கேட்டால் பணிவாக இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர் சரி சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நேர்லேயே ஒரு பையன்கிட்ட சொல்லி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு உடனே ஒரு பையனை கூப்பிட்டோம் ஏன்பா உங்கள் வாத்தியார் உனக்கு இது மாதிரி ஒரு பரீட்சை வச்சா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டோம் நானும் அப்படி தான் சார் நடந்துக்குவேன் விறகு விட்டுவேன் தொடப்பத்தினால் கூட்டி சுத்தம் பண்ணுவேன் உடனே செஞ்சு முடிச்சிருவேன் சார் அப்படின்னா பலே பரவாயில்லையே அப்படின்னோம் ஆமாம் சார் அப்படி செஞ்சால் தானே வீட்டுக்கு அனுப்புவார் இல்லைன்னா இன்னொரு வருஷம் இங்கே இருந்து படின்னு சொல்லி விடுவார் அதனால் அப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் இந்த உலகத்தில் உண்மையாகவே வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு உள்ளுக்குள்ளே வேறு மாதிரி இருந்துக்கிட்டு வெளியில் வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மகா கஞ்சன் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார் எச்சில் கையெண்ண ஈரகையை கூட உதற மாட்டார் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் 
அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வந்துகிட்டு இருந்தார் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருப்பார் அப்புறம் போயிடுவார் அந்த முனிவர் வர்றப்போலாம் இந்த ஆள் எழுந்திரிச்சு ஓடி போய் அவரை வரவேற்பான் ரொம்ப பெரிய வேதாந்தி மாதிரி அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பையம்மா தருமம் தலைகாக்கும்மா பணம் என்ன சார் பணம் இன்னைக்கு ஒருத்தன் கையில் இருக்கும் நாளைக்கு ஒருத்தன் கையில் இருக்கும் எல்லாம் மாயம் எனக்கு தான் இன்னமும் இந்த சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நேரம் வரலேம்மா அந்த முனிவரும் இந்த ஆள் இப்படி சொல்கிறத கேட்ட உடனே ஏப்பா அப்படி சொல்கிற இப்போ கூட நீ சரின்னு சொல் உனக்கு தீட்சை கொடுத்து இதிலேருந்து விடுபடுற ஞானத்தை போதிக்கிறேன் பார் உடனே அந்த ஆள் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா ஐயோ சாமி இப்போ அது எப்படிங்க முடியும் பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன சிறுசுங்க அதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு கல்யாணம் காட்சின்னு செஞ்சு கடமையை முடிச்சுட்டா நீங்கள் சொல்கிறபடி செஞ்சு விடலாமா சரி இன்னும் முனிவர் போயிடுவார் அடுத்த வருஷம் வருவார் இவன் வழக்கம் போல் வேதாந்தம் பேசுவான் சரி தீட்சை கொடுக்குறேன் வா அம்பார் பேரம் பேத்தியை பார்க்கணும் கோர்ட்டில் கேஸ் ஒன்று இருக்குது அது முடியணும் அப்படின்னு தயங்க ஆரம்பிச்சிருவான் எல்லாம் சொல்லுவான் ஆனால் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மறுபடியும் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு முனிவர் வந்தார் இவன் கடைக்கு வந்தார் அப்புறம் அங்கே கல்லாவில் நம்ம ஆள் இல்லை அவன் புள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்பாவை போலவே பிள்ளையும் எழுந்திரிச்சு ஓடியாந்து முனிவரை வரவேற்றான் அப்பா எங்கேன்னு விசாரிச்சார் முனிவர் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி உங்ககிட்ட தீட்சை வாங்கி இந்த சம்சார பந்தத்திலேருந்து விடுதலை பெறணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அது நிறைவேறாமலே போய் சேர்ந்துட்டார் போன மாதம் ஒரு நாள் திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னார் அவ்வளோதான் போட்டுன்னு போயிட்டார் அப்படின்னு புலம்பு நான் பையன் இதை கேட்டதும் முனிவர் சிரிச்சாரான் அவன் எங்கடா போவான் உன் அப்பா எங்கேயும் போகல இதோ வாழை ஆட்டிக்கிட்டு உன் காலடியிலே இருந்துகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு நாயை சுட்டி காட்டினாரான் என்ன சாமி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்டிருக்கான் பையன் உடனே முனிவர் அந்த நாயோட தலையில் ஒரு தட்டு தட்டி பேசுகிறா அப்படின்னாரான் உடனே அந்த நாய் வந்து வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு தான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பையன் அப்படின்னு தான் முனிவர் சொன்னார் அடே இப்போவும் ஒன்றும் கெட்டு போகல நீ விரும்புனா சொல் உனக்கு தீட்சை கொடுத்து என் பின்னாடியே அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் அங்கே அழைச்சிட்டு போய் உனக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறேன் வர்றியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் உடனே அந்த நாய் சொல்லிச்சான் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி நான் உண்ணாமல் தின்னாமல் ஏராளமான சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் என் பிள்ளைங்க அதோட பெருமை தெரியாமல் ராத்திரி நேரம்லாம் கதவை திறந்து போட்டுட்டு தூங்கிடுவாங்க அதனால் இப்படி நாயாக பிறந்து ராத்திரி பாலாக சுற்றி சுற்றி வந்து காவல் காத்துட்டு கிடக்கிறேன் இப்போ எப்படி சாமி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டு தான் அறியாமையிலேயே சுகம் கண்டு இப்படி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் எப்போ விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறார் தசாவதானி திருக்குறள் பேர் ஆமையா அவர் கேட்குறது நியாயந்தானே இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் அப்பா கிட்ட சொன்னான் அப்பா இன்னைக்கு நான் ஒரு ரூபா மிச்சப்படுத்தி விட்டேன் அப்படின்னு நானும் அப்படியா என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு அப்பா டவுன் பஸ்ஸில் ஏறாமல் அது பின்னாடியே ஓடியாந்தேன் ஒரு ரூபா மிச்சந்தானே அப்படின்றான் அட பாவி ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி ஓடியாந்துருந்தா பத்து ரூபா மிச்சமாக இருக்குமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்னாரான் அந்த அப்பா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் கடைசி அப்போ நடந்த ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சி இது ஒரு கல்யாண மாப்பிள்ள ரயிலில் வந்து இறங்க போகிறார் அவரை வரவேற்க ஒரு ராஜ குடும்பமே வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குது மங்களூர்லேருந்து வந்து இறங்குற அந்த மாப்பிள்ள யார் தெரியுமா ஒரு நாய் உண்மைதான் அந்த நாய்க்கு தான் கல்யாணம் சுதேசி சமஸ்தானத்து மன்னர்களில் ஒருத்தர் ஜூனாகட் மகாராஜா அவரோட வளர்ப்பு நாய் ரோஷனாரா அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் மாப்பிள்ளை தேடினார் மங்களூர் மகாராஜாவோட வளர்ப்பு நாய் ஒன்று இருந்தது பேர் பாபி இது ரெண்டுக்கும் கல்யாணம் நடத்த முடிவு பண்ணார் திருமணத்துக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ஆயிரக்கணக்கான அழைப்புதழ்கள் பல சமஸ்தான மன்னர்கள் ஜமீன்தார்கள் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் பெரிய பணக்காரங்க இப்படி நிறைய பேருக்கு அழைப்புதழ்கள் அனுப்பி வச்சாங்க பத்திரிகையை பார்த்தவங்கள்லாம் தகச்சு போயிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது ராஜாவே அழைக்கிறார் போகாமல் இருக்க முடியுமா அந்த சமயத்தில் நாட்டின் கவர்னர் ஜென்ரலாக இருந்தவர் வந்து இர்வின் பிரபு அவருக்கும் ஒரு பத்திரிகை போயிருக்குது வாங்கி பார்த்ததும் அவருக்கு பயங்கர எரிச்சல் உடனே குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டாராம் மாட்சிமை தங்கிய பிரிட்டன் சக்கரவர்த்தியின் பிரதிநிதியான தன்னை கேவலம் ஒரு நாயின் திருமணத்துக்காக அழைக்கிறதா அப்படின்னு அவருக்கு ஆத்திரம் இருந்தாலும் கல்யாண பிரமாதமாக நடந்துதான் கல்யாண தண்ணைக்கு பொண்ணுக்கு ஸ்பெஷல் குளியல் தண்ணீருக்கு பதிலாக வாசனை திரவியங்கள் பன்னீர் குளித்ததுக்கு அப்புறம் அலங்காரம் வைர மாலை முத்து மாலை ஏகப்பட்ட அலங்காரம் மாப்பிள்ளையை அழைக்கிறதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில்
முத்து வடங்கள் அணிவிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் ராஜ நாய்கள் அதுகளையும் வீதியில் நடக்க விடலையாம் அதுகளை சுமந்துக்கிட்டு போக அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் காத்துக்கிட்டு இருக்குதான் மாப்பிள்ளைக்கு வரவேற்பு எப்படி தெரியுமா அது நடந்து வர்ற பாதை பூரா ரத்தன கம்பளம் விரிச்சிருக்குது ரெண்டு பக்கமும் ராஜாங்க அதிகாரிகள் கைகட்டி நிற்கிறாங்க அரசு படை வீரர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்துகிறாங்க அந்த நாய் ராஜ மரியாதையோடு நடந்து வருது நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வருது இது திருமண மண்டபத்துக்கு வந்து சேருது அங்கே கல்யாணம் அமோகமாக நடக்குது இந்த திருமணத்தை முன்னிட்டு அந்த ஜூனாக்கட் சமஸ்தானத்துக்கு மூன்று நாள் விடுமுறை வேறு கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஏக தடபுடலாக விருந்து நாட்டியம் எல்லாம் பிரமாதமாக நடந்து தான் இந்த கல்யாணத்தில் கலந்துக வந்திருந்த மற்ற சமஸ்தானத்து மன்னர்கள் திவான்கள் அரச குடும்பத்தினர் இப்படி அவங்க எழுநூறு பேராம் அவங்க வந்து போகிறதுக்காக விசேஷ ரயில்கள்லாம் வேற விட்டுருக்காங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அந்த நாய் தம்பதிகளோட பெரிய பெரிய மன்னர்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டாங்களாம் ஏர் கண்டிஷன் அறையில் அந்த தம்பதிகள் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாளில் மாப்பிள்ளைக்கு மரியாதை குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது வெளியில் துரத்தி விட்டாங்களாம் அந்த பெண் நாய் மட்டும் ராஜ போகங்களை அனுபவிச்சு வந்து தான் இந்த கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு தொடர்ந்து மற்ற சமஸ்தானத்து மன்னர்களும் நாய் திருமணங்கள் நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் இது உண்மையில் நடந்திருக்குது இப்படி அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்து தான் அரண்மனை ஜோசியரை கூப்பிட்டுருக்கார் ராஜா ஜோசியரே என் மகன் வருங்காலத்தில் சிறந்த வாழ் வீரனாக வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் வருவானாங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னாராம் ஜோசியர் சொன்னார் மன்னா உங்கள் பிள்ளை வாழ் வீரனாக வர்றது கஷ்டம் ஆனால் அவரும் உங்களை மாதிரியே நாய்க்குட்டிகள் பேரில் பிரியமாக இருப்பார் அதுகளுக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வைப்பார் அப்படின்னாராம் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் ராஜா அரசே உங்கள் பிள்ளைக்கு வாழ் மேலே உள்ள பிரியத்தை காட்டிலும் நாய் மேலே உள்ள பிரியம் அதிகங்கிறதுக்கான அறிகுறி இப்போவே தெரியுது நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அவர் வாழ் வாழ்னு கத்துறாரு அப்படின்னாரு கவனித்து பார்த்துட்டு அப்படி எனக்கு காதில் விழலையே அப்படின்னாராம் மன்னர் அதனால தான் சொன்னேன் அவர் கத்துறது வாழ் வாழ்னு கத்தலை வள்ளு வள்ளுன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கார் அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னாராம் அரண்மனை ஜோசியர் உங்கள் பையன் எப்படி சார் இருக்கான் அப்படின்னு விசாரித்தார் ஒருத்தர் அவன் என்ன சார் எதை சொன்னாலும் காதில் வாங்க மாட்டேங்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு போகிறான் வர்றான் அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டார் அப்பா பெரியவங்க சொல்கிறத சின்ன பிள்ளைங்க கேட்குறது இல்லைங்கிறது ஒரு குறை பெரியவங்க சொல்கிறது சின்ன பிள்ளைங்க காதலையே விழறது இல்லைங்கிறது ஒரு குறை இது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் கவனித்து பார்க்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு காது சரியாக கேட்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் தான் கவனித்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுவாக நம்மக்கிட்ட தவழ்ந்து வந்து அப்பா எனக்கு காது கேட்கல அழைச்சிட்டு போங்க டாக்டர்கிட்ட அப்படின்னுலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காது அது சரி ஒரு குழந்தைக்கு காது சரி வர கேட்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அதுக்கு சில வழி இருக்குது உங்கள் குழந்தைய கொஞ்சம் அப்படி கவனித்து பாருங்கள் அடிக்கடி ஜலதோஷம் காதில் அரிப்பு ஏற்படுதா மூக்கு வந்து விரிவாகவும் அப்புறம் வந்து டான்சில் அடினாயிடு சத அழற்சி இது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா வாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுகுதா குழந்த வாயினால் சுவாசிக்குதா பற்கள் வந்து முன்னாடி தள்ளி வளருதா இதெல்லாம் அதுக்கு அறிகுறி அப்புறம் இந்த விபிடிஎஃப் டிஹெச் இப்படி இந்த ஒலிகள் சேர்ந்த வார்த்தைகளை வந்து குழந்த வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு பட்டுன்னு சொல்லு குழந்த அப்படின்னிங்கன்னா அது வந்து கட்டுன்னு சொல்லும் அதாவது பட்டு சவுண்டு அதால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்புறம் உங்கள் குழந்த வந்து உங்களை உறக்க பேச சொல்கிறானா அடிக்கடி கேள்வி கேட்குறானா சாப்பிட்றப்போ கவனம் இல்லாமல் இருக்கானா படிப்பில் போதுமான முன்னேற்றம் இல்லையா வகுப்பில் சரியாக கவனிக்கிறது இல்லையா இப்படிலாம் இருந்தால் ஆரம்பத்துலேயே டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் சிகிச்சையை வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் குணப்படுத்தி போடலாம் குழந்தைக்கு காது சரியாக கேட்கலன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா அவனுக்கு காது கேட்கலைங்கிறதுக்காக அவன் முன்னாடி சத்தம் போட்டு பேசக்கூடாது மெதுவாக சீராக பேசணும் அவனை பார்த்து பேசணும் உங்கள் உதட்டு அசைவுகள் வந்து அவனுக்கு உதவும் அதை பார்த்தே புரிஞ்சுக்குவான் நீங்கள் வாயில் வெத்தலை பார்க்க போட்டுக்கிட்டோ புகை பிடிச்சிக்கிட்டோ பேசக்கூடாது அப்படி பேசுனா அவனால் அந்த உச்சரிப்பை சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறீங்க 
அவனுக்கு புரியல அப்படின்னா அதே வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்லணும் அவனுக்கு நீங்கள் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை புரியலேன்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறப்போ அதே அர்த்தம் வரக்கூடிய வேறு வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் அவனுக்கு வந்து மன திடத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் குழந்தைக்கு காது கோளாறுனா ஆரம்பத்திலேயே டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனால் போதும் குணப்படுத்தி விடலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாமே அப்படின்னு அலட்சியமாக இருந்துட்டால் தான் கஷ்டம் சில பேர் கோபத்தில் சின்ன பிள்ளைங்க காதை பிடிச்சி திருகிறது உண்டு இது ரொம்ப தப்பு காது கையோடு வந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது ஒரு வேடிக்கை கதை அது கதை தான் நிஜமாக நடந்தது இல்லை அது மாதிரி நடக்கும் நடக்காது ஒரு வேடிக்கைக்காக சொல்லப்படுற கதை அதாவது ஒரு வீட்டில் அப்பா வந்து அம்மாவை பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்கார் இதை பாரு நாளைக்கு காலையில் என்னை சீக்கிரம் எழுப்பி விட்டுரும் நான் செங்கல் போட்டு வரைக்கும் போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் இதை அவங்க பையன் காதில் வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்பாவுக்கு சிரமம் வேண்டாமே அப்படின்னு நினச்சி அவனே காலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் எழுந்திரிச்சு புறப்பட்டு செங்கல் போட்டு போட்டான் சாயந்தரமாக திரும்பி வந்தான் அப்பா பையனை காணாமல் அலமோதிக்கிட்டு இருக்கிறார் சாயந்தரமாக பையனை பார்த்ததும் எங்கடா போயிட்டு வந்தேன்னு கேட்டார் கோவமாக செங்கல் போட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேப்பா நீ வீணா அலைய வேண்டாமேன்னு அப்படின்னா எதுக்கடா போனேன்னு அதட்டினார் அதான்ப்பா நீ நேற்று வந்து அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அதை காதில் வாங்கினேன் உனக்காக நான் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா உடனே எந்த காதில் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி காதை பிடிச்சி திருகினார் அந்த காது கையோடு வந்துட்டுது இது நடந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த அப்பாவும் பையனும் கடைத்தெருவில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒரு நாய் ஓடி வந்தது அதுக்கு ரெண்டு காதும் இல்லை என்ன இது இந்த நாய்க்குட்டிக்கு ரெண்டு காதும் இல்லை அப்படின்னார் அப்பா அதுக்கு பையன் சொல்கிறான் அப்பா அது ரெண்டு தடவை செங்கல் போட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளையாண்டான் அவனுக்கு ரொம்ப அக்கறையோடு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் மருமக பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்பாடா என் கடமை முடிஞ்சுது இனிமேல் அக்கடான்னு எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் படுத்து கிடக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த அம்மா ஆனால் நினைக்கிறபடி எங்கே நடக்குது அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே ஆரம்பமாச்சு மருமகள் குணம் சரியில்லை ஒரு மாதிரி அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்ததுமே முதல் வேலையாக மாமியாரை பார்த்து அதுதான் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமேல் உங்களுக்கு என்ன வேலைங்க புறப்பட வேண்டியது தானே காசி ராமேஸ்வரம்னு எங்கேயாவது போங்க அப்படின்ட்டு தான் மாமியாரை பார்த்தாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணாங்க இந்த பாருமா நீ இப்படி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீட்டை விட்டு புறப்படணுங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் வீட்டை மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தை விட்டே கூட போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக என் உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் என்ன விஷயம்னு கேட்டது இந்த மருமக பொண்ணு வேறு ஒன்றும் இல்லை என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு பேர பிள்ளை பிறந்து அதை என் கண்ணால் பார்த்துட்டேன்னா நான் எங்கே வேணும்னாலும் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த மாமியார் மாமியார் இப்படி சொல்கிறதுலேயும் நியாயம் இருக்கிறதாக பட்டுது அந்த பொண்ணுக்கு சரி அப்படியே இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்துது கொஞ்ச காலத்தில் ஒரு பேரம் பிறந்தான் அந்த அம்மாவும் பேரனை கண்ணால் பார்த்துட்டாங்க சரி பேரனை பார்த்தாச்சுல்ல இனிமேல் புறப்பட வேண்டியது தானே அப்படின்னது மருமக பொண்ணு மாமியார் பார்த்தாங்க நீ சொல்கிறது சரிதாம்மா அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்னோடய பேரன் உங்களை அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுறத என் காது குளிர கேட்டுட்டு போயிடுறனே அப்படின்னு நாங்களாம் சரி அந்த ஆசையும் நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பேரன் வளர்ந்தான் நடந்தான் பள்ளிக்கூடம் போனால் பெரியவனான மருமக பொண்ணு மறுபடியும் மாமியாரை விரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் புறப்பிள்ளையான்னு இதை பாருமா இது வரைக்கும் இருந்தது இருந்துட்டேன் பேரனோட கல்யாணத்தையும் கண்ணால் பார்த்தா தான் இந்த கட்டை வேகம் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பித்தாங்க இதுவும் நியாயமான ஆசையாக தான் படுது அப்படின்னு அது யோசிச்சுருக்கு அந்த பொண்ணு சரின்னு அதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டது உடனே பேரனுடைய கல்யாணமும் முடிஞ்சது ஒரு வழியாக இனிமேல் ஒரு நொடி கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது புறப்படுங்க அப்படின்னு மாமியாரை விரட்டிச்சான் அந்த பொண்ணு இப்போ அந்த மாமியார் தன்னோட மருமகளை பார்த்து சொல்கிறாங்க இதோ கிளம்பிட்டேம்மா என் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டேன் புறப்பட்டு விட்டேன் அப்படியே நீயும் உன் துணிமணிகளை மூட்டை கட்டிக்கிட்டு கிளம்பிடும் என்னோட சேர்ந்து ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த பொண்ணு முழிக்குது முழிக்காதே உனக்கும் ஒரு மருமகம் வந்துட்டா இனிமேல் நீயும் ஒரு மாமியார் தானே உனக்கும் இனிமேல் இங்கே வேலை இல்லை புறப்படு அப்படின்னு நாங்களாம் அப்போ தான் அந்த பொண்ணு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு தான் தன்னோட தவறு புரிஞ்சு தான் இந்த தகவலை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மருமகள்லாம் இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்கிறோம் மாமியார்கள் சார்பாக 
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணை பார்த்து பேசுகிற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது ஒரு கல்யாண வீட்டில் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் மாமியார்கிட்ட சண்டை போட்டதே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அடக்கமாக சொல்லிச்சு அது எப்படிமா சாத்தியமாச்சுன்னு கேட்டோம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம்தான் ஆச்சு ஆனால் என் மாமியார் செத்து போய் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்டுது அப்படின்னு லோகமான்ய பால கங்காதர திலகர் இருந்தார்ல அவருக்கு பதினஞ்சு வயசுலேயே கல்யாணம் நடந்துதான் மனைவி பேர் தபிபாய் ரொம்ப பெரிய குடும்பத்து பொண்ணு நல்ல குணம் அவங்க குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் திருடர்கள் பயம் அதிகம் இந்த காலத்தில் மட்டும் என்னென்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் கேட்குறது நியாயம்தான் இருந்தாலும் இந்த காலத்து திருடனுக்கும் அந்த காலத்து திருடனுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் உண்டு அதாவது அந்த காலத்து திருடனெலாம் நியாய அநியாயம் பார்க்குறது உண்டு இந்த காலத்தில் அப்படி பார்க்குறது இல்லை அந்த காலத்தில் திருட வர்றவங்கள்ட்ட கூட ஒரு தார்மீக உணர்வு உண்டான் அதாவது அப்போ உள்ள கொள்ளக்காரங்க எதை களவாடுனாலும் சரி அரிசியை மட்டும் களவாடுறது இல்லையா அப்படி ஒரு கொள்கை அதனால் பாருங்கள் அந்த காலத்து பெண்கள் வந்து நகை நட்டுகளை பத்திரமாக வைக்கணும்னா பெட்டியில் வைக்கிறது இல்லை அரிசி பானையில் போட்டு வச்சு விடுறது இப்போல்லாம் பேங்கில் வந்து சேஃப்டி லாக்கர்னு இருக்குல்ல அது மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து சேஃப்டி லாக்கருங்கிறது அரிசி பானை இந்த வளையல் மூக்குத்தி தோடு இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அதில் போட்டு பத்திரமாக வச்சுருவாங்க திருடம் வந்து அரிசி பானை பக்கம் போகிறதில்ல ஏன்னா சாப்பிட்ற விஷயத்தில் கை வைக்கக்கூடாது அது பாவம் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் திலகரோட மனைவி தபீபாயும் அதே மாதிரி தன்னுடைய ஆபரணங்களை ஒரு அரிசி பானைக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்களாம் இப்படி இருந்தப்போ ஒரு நாள் ஒரு பிச்சைக்கார பொண்ணு வீடு வீடாக பிச்சை கேட்டுக்கிட்டே வந்திருக்குது திலகர் வீட்டுக்கும் வந்து தர்மம் போடுங்க தாயே அப்படின்னு தான் அந்த பொண்ணு அந்த அம்மா தபீபாய் காதில் இது விழுந்திருக்கு உடனே கை நிறைய அரிசி அள்ளிக்கிட்டு வந்து போட்டிருக்கு பாத்திரத்தில் அரிசியை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது பளிச்சுன்னு கண்ணில் படுத்தது அதாவது அந்த அம்மாவோட வைர மூக்குத்தி ஒன்று அரிசியோட சேர்ந்து அந்த பிச்சைக்கார பொண்ணு பாத்திரத்தில் போய் விழுந்துட்டுது இந்த அம்மாவுக்கு மனசுக்குள்ளே குழப்பம் என்ன இப்படி ஆகிட்டுதே மூக்குத்தி போயிட்டுதே பிச்சை பாத்திரத்துலேருந்து அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு தயக்கம் வாயை திறந்து அதை கேட்குறதுக்கும் கூச்சம் திண்ணையில் உட்காந்துருந்த திலகர் இவ்வளவையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் மனைவியின் மனசுக்குள்ள நடக்கிற மௌன போராட்டத்தை அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் மனைவியை பார்த்து சொன்னாராம் தபீபாய் இது வந்து தெய்வ சம்மதம் அவளுக்கு சேர வேண்டிய மூக்குத்தி அவகிட்ட போயிட்டுது பிச்சை பாத்திரத்தில் விழுந்த மூக்குத்தியை எடுக்க வேணாம் அப்படின்னாராம் சரின்னு சொல்லிவிட்டு மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்லாமல் அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்களாம் இந்த காலத்துலலாம் அது மாதிரி நடக்குமா வெறும் அரிசியை போட்டுவிட்டு விவகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோமா ஒரு பெரிய மனுஷன் வீட்டுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தான் ஐயா நாங்கள் பிச்சைக்காரங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கம் வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு நிதி சேர்க்குறோம் அதுக்கு ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது போ அப்படின்னாரா அவர் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாயாவது கொடுங்களேன் அப்படின்ருக்கான் அதுவும் முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டார் இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்ருக்கான் எதுவும் முடியாது அப்படின்னாரா சரிங்க இவ்வளவு பெரிய வீட்டுக்கு வந்துட்டு வெறுங்கையோடு திரும்புறது நல்லா இருக்காது அதனால் சும்மா ஒரு ஒரு ரூபா மட்டுமாவது கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் ஒரு பைசா கூட என்கிட்ட கிடையாது அப்படின்ட்டாராம் இவர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காரியம் பண்ணுங்களேன் அப்படின்னா அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டுருக்கார் எங்கள் சங்கத்தில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக சேர்ந்துருங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ ராஜா ஒரு கோவில் கட்டினார் கைலாசநாதர் கோவில் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணினார் முதல் காரியமாக கடவுளை வேண்டிக்கிட்டார் நீங்கள் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நேரில் வந்து கலந்துக்கணும்னார் கடவுள் அந்த ராஜா கனவில் வந்தார் நீ கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கிற அதே நாளில் அதே நேரத்தில் எனக்கு இன்னொரு ஊரில் ஒரு கும்பாபிஷேகம் இருக்குது அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதாவது திருநின்ற ஊரில் என்னுடைய பக்தர் ஒருத்தர் அவரும் ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்கிறார் நான் அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் உன்னுடைய தேதியை நீ மாற்றி வச்சுக்கோ அப்படின்னார் கடவுள் தான் எங்கேயும் இருக்கிறவராச்சே அவர் நினச்சா ரெண்டு இடத்துலையும் இருந்து கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த முடியாதா ஏன் அப்படி செய்யலை அது ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக தான் திரு நின்ற ஊரில் இருந்த பூசலாருங்கிற அந்த அடியாரின் பெருமையை இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட அப்படி சொன்னார் சரி அந்த அடியார் அப்படி என்ன தான் பெருசாக கோயில் கட்டி விட்டார் ராஜா கட்டின கோயிலை விட பெருசா அவர் கட்டினது கருங்கல்லாலேயோ மண்ணாலேயோ மரத்தாலேயோ இல்லை அவர் கட்டின கோயில் வந்து வேறு மாதிரி அது வந்து மனசால் கட்டின கோயில் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற கோவில் மனக்கோவில் 
அந்த அடியார் தன்னோட மனசுக்குள்ள மாசக்கணக்காக ஒவ்வொரு கல்லாக சேர்த்து கட்டின கோவில் இந்த விஷயம் ராஜாவுக்கு தெரியாது அவர் என்ன நினச்சிட்டாரு அது நாம் கட்டின கற்கோயிலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு சரி அப்பேற்பட்ட அந்த கோயிலை வந்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினச்சி ராஜா திருநின்ற ஊருக்கு போகிறார் அங்கே போய் பார்த்தா கோயிலையும் காணும் ஒன்னையும் காணும் கடைசியில் பூசலார் கட்டின மணக்கோவில் தான் அதுங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் உடனே அந்த அடியாரின் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அவரோ இது மனசால முயன்ற கோவில் இதுக்கு இத்தனை பெருமையா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறார் இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவன் விரும்புறது அகபக்தியை தவிர புற தோற்றங்களே அல்ல இதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்குள்ள எந்த வேறுபாடுகளும் வர்றதுக்கு வழியே இல்லை இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஆண்டவனுக்கு படைக்கிறதுக்காக ஒரு தார் நல்ல செவ்வாழை பழமாக எடுத்துக்கிட்டு போகணும்னு நினச்சார் அதனால் முத நாளே அதை வாங்கிட்டு வர சொன்னார் வேலைக்காரங்கிட்ட வேலைக்காரன் போனால் கடைத்தெருவில் ஒரு தார் பழம் வாங்கினா வர்ற வழியில் அவன் குடிச அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு போவோமேனு நினச்சான் போனான் அங்கே இவனோட குழந்த பாவம் பசியால் கத்திக்கிட்டு இருக்கு இவன் பார்த்தான் இவ்வளோ பெரிய தாரில் ஒரு ரெண்டு பழம் எடுத்தால் தெரியவா போகுது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ரெண்டு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுத்தான் அது அதை வாங்கி வயிறார சாப்பிட்டுது பசி அடங்குச்சு விளையாட போயிட்டுது இவன் அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்தான் ரெண்டு பழம் பிச்சுருக்கிறது ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் உண்மையை சொல்லிவிட்டான் உடனே ராஜா கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டிய பொருளை குழந்த வந்து எச்சில் பண்ண விட்டுருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டி வச்சு சாட்டையால் அடித்தார் பாவம் மறுநாள் பழத்தை கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் கடவுள் முன்னாடி வச்சார் கடவுள் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் பழம்லாம் அழுகி இருக்குது என்ன இது அழுகி போன ப பழம் அப்படின்னார் ராஜா முழிச்சார் நல்லா தானே இருந்தது அப்படின்னு நினச்சார் அப்போ கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட சொன்னாராம் இதை பார்ப்பா இந்த தாரில் ரெண்டு பழம் தான் நல்ல பழம் அந்த ரெண்டு பழங்களையும் நேற்றுக்கே நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னாராம் அப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுது ஏழை குழந்தையின் பசியை தீர்க்கிறதுக்காக உதவின அந்த ரெண்டு பழம் தான் இறைவன் சாப்பிட்ட பழம்னு இறைவன் இருக்கிற இடம் எது இது ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க மூத்தவன் ரொம்ப அடக்கம் அப்பா எது சொன்னாலும் கேட்பான் பெரியவங்களுக்கு கீழ்ப்பொழிஞ்சு நடப்பான் இளையவன் அப்படி இல்லை தான் நினச்சதை தான் சொல்லுவான் செய்வான் அடுத்தவங்க சொல்கிறத கேட்க மாட்டான் அடங்கி நடக்க மாட்டான் இந்த ரெண்டு பேரில் யாரை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் பெரியவனை தான் பிடிக்கும் ஏன்னா அவன் தான் சொல்கிற பேச்சை கேட்குறவன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு ஞானி என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு குழந்த அதன் அறிவுக்காக மதிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர அதனுடைய கீழ்ப்படியும் தன்மைக்காக அல்ல அப்படிங்கிறார் நம்ம குழந்தைகளை வந்து சுயமாக சிந்திக்கிறதுக்கு நாம் விடுறதில்ல மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதுக்கு தான் நாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் சிலருடைய பேரை சொல்லி நீ அவர் மாதிரி ஆகணும் இவர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் குழந்தைகள் வந்து தங்களுடைய தனித்தன்மையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நாம் தடையாக இருக்கிறோம் ஒரு குழந்தைகிட்ட அனாவசியமாக வந்து நம்பிக்கையை வளர்த்துடக்கூடாது எந்த கோட்பாட்டையும் திணிக்கக்கூடாது நாம் ஏற்கனவே அர்த்தமில்லாத கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் மனசில் போட்டு நிரப்பி வச்சுருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு புதுசாக வந்து சேர்ந்துருக்கிற ஒரு குழந்தையின் தூய்மையான மனசில் நம்ம கருத்துக்களை அறிமுகம் செய்ய அல்லது திணிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஒரு குழந்தைய நீ இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு பிறந்ததுமே ஒரு முத்திரை குத்தி போகிறோம் இது அதோட சுதந்திரத்தை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியிறது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு மதத்தின் வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வர்றீங்க அந்த வழியில் போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரி அதனால் போகிறீங்க அதுக்காக உங்கள் குழந்தையையும் அதே வழியில் தான் வரணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அந்த குழந்தை சுயமாக சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வரட்டுமே அதுக்கு நீங்கள் ஏன் தடையாக இருக்கிறீங்க நமக்கு உண்மையிலேயே நம்ம குழந்தை மேலே அன்பு இருந்தால் இது மாதிரி திணிப்பு வேலைகளை செய்யக்கூடாது திணிப்பு வேலைகள்லேருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றினா போதும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த தலைமுறை அற்புதமான தலைமுறையாக உருவாகும் நாம் தான் சாதி மத சங்கடங்களில் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறோம் அவங்களாவது சாதி மத வேறுபாடு இல்லாத சமுதாயத்தை பார்க்கட்டுமே அந்த சௌகரியங்களை அனுபவிக்கட்டுமே அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் போதும் ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம கருத்தை திணிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது தெரியுமா அது வந்து அவனை அவங்கிட்டே இருந்தே அப்புறப்படுத்தி விடுது அவனுடைய தனித்தன்மையை அழிச்சுருது அவனை ஒரு எல்லைக்குள்ளே திணிச்சிடுது இது எல்லாம் அன்புங்கிற பேரால் பெற்றோர்கள் செய்கிற தப்பு இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இந்த காலத்தில் அப்பா ஒருத்தர் சொன்னார் நான் கருத்துக்களையெல்லாம் என் பையன்கிட்ட திணிக்கிறது இல்லைங்க 
ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவேன் அப்படின்னார் உங்கள் வீட்டு சமையல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டாங்க நல்லா இருந்தால் நான் ஏன் அவனை சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னன் இருந்தான் கொடுங்கோல் மன்னன் நிறைய தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் ஒரு தடவை என்ன பண்ணான் தெரியுமா ஒரு தப்பும் பண்ணாத ஒரு இளைஞனை பிடிச்சி ஜெயிலில் அடைச்சுட்டான் அந்த பையனோட சொந்தக்காரங்கள்லாம் ராஜா கிட்ட போனாங்க அவன் ஒரு தவறும் பண்ணலை அவனை விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க மன்னன் வந்து யோசனை பண்ணான் அந்த இளைஞனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னான் அவனை கொண்டாந்து ராஜா முன்னாடி நிறுத்தினாங்க இதை பாருப்பா உன்னை நான் விடுதலை பண்ணுவேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் அந்த நிபந்தனையை நீ நிறைவேற்றினா உனக்கு விடுதலை அப்படின்னா மன்னன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் பையன் மன்னன் வந்து கண்டிஷன் என்னங்கிறத சொன்னான் உங்ககிட்ட ஒரு செம்மறி ஆட்டை கொடுக்க போகிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு அதுக்கு தேவையான தேனியையும் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு மாதம் கழித்து அந்த ஆட்டை வந்து எடை போட்டு பார்ப்பேன் அந்த ஆட்டின் எடை கொஞ்சம் கூட கூடி இருக்கக்கூடாது எடை கூடி இருந்தால் உனக்கு விடுதலை கிடையாது என்ன சொல்கிற அப்படின்னா பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல பயமாக போட்டுது குழம்பிக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் சரி ஒரு நாள் டைம் தரேன் நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு நாளைக்கு உன் முடிவை சொல் அப்படின்னா மன்னன் பையன் கவலையோட வெளியில் வந்தான் அங்கே ஒரு பெரியவர் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அந்த பெரியவர் இந்த பையனுக்கு காதோட காதாக ஒரு வழியை சொல்லி கொடுத்தார் அதை கேட்டதும் பையன் மறுபடியும் மன்னன் முன்னாடி வந்து நின்னா உங்கள் நிபந்தனையை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னான் மன்னன் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் அதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவைப்படுற தீவனத்தையும் கொடுக்கும்படியாக உத்தரவு போட்டான் கொடுத்தாங்க ஓடிட்டு போயிட்டான் ஒரு மாதம் தினமும் தவறாமல் அந்த தீவனத்தை ஆட்டு ஊட்டிக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு மாதம் கழித்து அந்த ஆட்டை வந்து அரண்மனைக்கு ஓட்டிக்கிட்டு போனான் மன்னன் அதை இடம் போட்டு பார்க்குறான் இடம் கூடவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது உடனே போட்ட நிபந்தனைப்படி அந்த இளைஞனை வந்து விடுதலை பண்ணி விட்டான் சரி ஆட்டுக்கு இடம் கூடாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்லி கொடுத்த யோசனை என்ன அப்படின்னா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆட்டுக்கு எதிரில் அது கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரு ஓனாயே கட்டி போட சொன்னார் அவ்வளோதான் ஆட்டுக்கு ஓனாயிங்கிறது பிறவி பகை ஓனாயை பார்த்தா ஆடு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ பயம் தினமும் அந்த ஆடு பயந்துக்கிட்டே தேனி சாப்பிட்டுது இடம் கூடலை அதுதான் ரகசியம் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான ஒரு கதை இதிலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய உண்மை என்னென்னா நாமெல்லாம் சாப்பிட்றப்ப மனசும் உடம்பும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ அது உடம்புல விட்டோம் அவசரத்துலேயும் பயத்துலேயும் சாப்பிட்டா அது சரியாக ஜீர்ணமாகாது இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவரும் ஒரு இளைஞனை ஜெயிலில் அடைச்சி விட்டார் விடுதலை பண்ணணும்னா ஒரு கண்டிஷன்னார் என்னன்னு கேட்டான் ஒரு ஆடுகுட்டியை அவன் முன்னாடி கொண்டாந்து நிறுத்துவேன் நீ அதுக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அது அதுக்கு சரியான பதிலை சொல்லணும் அப்படி செஞ்சுட்டா உனக்கு விடுதலைன்னார் இளைஞன் யோசனை பண்ணி பார்த்தா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அது பிரகாரமே ஆட்டுக்குட்டியை பதில் சொல்ல வச்சுட்டான் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டாந்து நிறுத்தினாங்க இவன் மெதுவாக அதுக்கிட்ட போனான் அது காதுகிட்ட போய் ஏப்ரலுக்கு அடுத்த மாதம் என்ன மாதம்னு கேட்டான் அது உடனே மேன்னு கத்திச்சு இவன் விடுதலை ஆகிட்டான் ஒரு நாள் ராமர் அரசவையில் உட்காந்துருக்கிறார் ராமராஜ்யம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அந்த சமயத்தில் ஒரு நாய் வந்து அரச சபைக்கு வந்து தான் அது தலையில் அடிபட்டு ரத்தம் அந்த கோலத்தில் அது அங்கே வந்தது எல்லோரும் ஆச்சரியமாக அதை பார்த்தாங்க ராமரும் அந்த நாயை பார்த்தார் நீங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்ன நடந்தது எதுவாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் சொல் அப்படின்னார் உடனே அந்த நாய் மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான் ஐயா நான் தெருவில் போய்கிட்டு இருந்தேன் வழியில் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படித்த பெரியவர் அவர் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர் கையில் வச்சுருந்த குச்சியால் என் தலையில் அடிச்சுட்டார் அதுதான் தலையில் ரத்தம் இதை நீங்கள் விசாரித்து தகுந்த தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த நாய் ராமர் பார்த்தார் உடனே தன்னுடைய காவலர்களை அனுப்புனார் அந்த ஆளை எங்கே இருந்தாலும் போய் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு காவலர்கள் போனாங்க அந்த ஆளை பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க அரண்மனைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டாங்க என்ன நடந்ததுன்னு விசாரித்தார் ராமர் அதுக்கு அந்த ஆள் சொன்னார் நான் வந்து வீதி வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் குறுக்க இந்த நாய் வந்தது நான் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தேன் இது எனக்கு வழி விடாமல் குறுக்க பூந்து இடைஞ்சல் பண்ணிச்சு எனக்கு கோவம் வந்துட்டுது அதனால் அடிச்சுட்டேன் வேத சாஸ்திரம் படித்த நான் என் வசம் இழந்து கோவப்பட்டது பெரிய தப்பு தான் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுங்க ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு விட்டார் சரி இப்போ அந்த ஆளுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் என்ன தண்டனை கொடுக்கறது யோசனை பண்ணார் ராமர் அதையும் அந்த நாய்கிட்டையே கேட்டார் நீயே சொல் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் இவருக்கு அப்
இவரை ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக நியமனம் பண்ணி கொடுங்க அதுதான் இவருக்கு சரியான தண்டனை அப்படின்னு இதை கேட்டது ராமர் முகத்தில் புன்னகை ஆனால் அங்கே இருந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் அது எப்படி தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது தானே நியாயம் அதை விட்டுட்டு தர்மகர்த்தா பதவியை கொடுக்க சொல்லுது இந்த நாய் அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் இந்த சந்தேகத்தை அந்த நாய்கிட்டயே கேட்டாங்க அங்கே இருந்தவங்க இதுக்கு அந்த நாய் பதில் சொல்லிச்சான் நான் வந்து போன பிறவியில் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருந்தேன் எவ்வளவோ கவனமாக எச்சரிக்கையாக தான் என்னுடைய கடமைகளெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அப்படி இருந்தாலும் சில சமயங்களில் என்னையும் மீறி கோயில் செல்வத்தை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணம் ஆகிட்டேன் ஒரு கோவிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருக்கிறவங்க எப்படியும் இந்த பாவத்திலேருந்து தப்பிக்கிறது கஷ்டம் அதனால தான் நான் இந்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் இதே நிலைமை இந்த ஆளுக்கும் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவரையும் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவை நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் இந்த நாய் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது எந்த பதவியில் நாம் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாமல் கூட அதை தவறாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறத இதிலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து எங்கேயாவது போய் வாழாட்டிட்டு நிற்க வேண்டியது தான் கோவில் வாசலில் ரெண்டு நாய் பேசிக்கிட்டு இருந்து தான் போன ஜென்மத்தில் நான் மனுஷனாக தான் இருந்தேன் ஒரு கோவில் பூசாரி பேச்சை கேட்டுவிட்டு அவரோட கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு ஆண்டவன் போட்டிருந்த நகையெல்லாம் அபகரித்து என்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் திருடினது அந்த ஆள் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான்ண்ணா இருந்தாலும் நான் மட்டும் நாயாக பிறந்துட்டேன் இப்போ மட்டும் அந்த பூசாரி என்கிட்ட மாட்டினா கடிச்சு கொதறி போடுவேன் அப்படின்னு தான் அவசரப்பட்டு அப்படி செஞ்சுடாதே பதிலுக்கு அவரும் ஒன்றை திருப்பி கடித்தாலும் கடிச்சிடுவார் ஏன்னா அவரும் இப்போ ஒரு நாயாக தான் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் இன்னொன்று அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னு தான் இது நான் தானே அது அப்படின்னு தான் அந்த நாய் கணவன் மனைவி அன்பாக இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வேணும் அதுதான் ஒரு நல்ல குடும்பம் இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் அர்த்தமில்லாத சண்டைகள் தான் அதிகம் கிராமப்புறங்களில் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மாவே இருந்தான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களாம் மனைவி வந்து சேர்ந்தா சும்மாவே உட்காந்துருக்கிறியே ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு அப்படின்ட்டுருக்கா அதுக்கு தான் யோசனை பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஒரு அருமையான ஐடியா அப்படின்னா என்ன அது சொல் அப்படின்ட்டுருக்கா அவன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க போகிறேன்ட்ருக்கான் அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த குட்டி வளரும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது நிறைய குட்டி போடும் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரி அப்புறம் அப்புறம் என்ன அதையெல்லாம் சந்தையில் கொண்டுட்டு போய் விற்றுப்பிட்டு அந்த காசுக்கு ஒரு எருவு மாடு வாங்கலாம் சரி அது எதுக்கு எருவு மாடு நிறைய பால் கொடுக்கும் அதை கொண்டுட்டு போய் பால் பண்ணையில் கொடுப்பேன் அல்லது நானே விற்றுருவேன் கை நிறைய காசு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பசுமாடு வாங்குவேன் பாலையும் விற்கலாம் நாமளும் காய் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கான் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சா அடுத்த தெருவில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் பால் கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டுருக்கா அந்த பொண்ணு இந்த இடத்துல கணவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அது எப்படி உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டுருக்கான் இந்த இடத்துல சண்டை ஆரம்பமாகிட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடுமையான சண்டை நடக்கிறத பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காதில் வாங்கினான் அவன் கூடியாந்தான் அவனுக்கு தெரியும் வாங்காத மாட்டுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிறது அவனுக்கு புரியும் அவன் ஓடி வந்து சொன்னான் ஏண்டா உன்னோட பசுமாட்டை ஒழுங்காக கட்டி போடக்கூடாதான்ட்ருக்கான் என்னடா சொல்கிறேன்னா இவன் உன் மாடு என் தோட்டத்தில் வந்து மேய்ஞ்சிட்டுது பயிரெலாம் நாசமாகிட்டுது பத்தாயிரம் ரூபா அளவுக்கு சேதம் அதை வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்தேன் குடுறா பத்தாயிரம் நானும் இவன் அரண்டு போயிட்டான் அப்புறம் சொன்னான் டே நான் இன்னும் மாடே வாங்கலையே அதுக்குள்ளே அது வந்து எப்படிரா உன் தோட்டத்தில் மேயும் என்னடா உளறேன்ட்ருக்கான் நீ தாண்டா இப்போ உளறிக்கிட்டு இருக்க மாடே வாங்கலை அதுக்குள்ளே எப்படிரா வந்து உன்னுடைய மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பால் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அவன் கேட்டானான் நம்ம ஆளுக்கு இப்போ தான் புத்தி வந்து தான் அர்த்தமே இல்லாத சண்டை போட்டுக்கிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானான் இது நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை சண்டையில் தான் அர்த்தம் இல்லையே தவிர கதையில் அர்த்தம் உண்டு அதாவது இல்லாத விஷயங்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இல்லறத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனிதர்கள் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி மாமனார்கிட்ட புகார் சொன்னானான் மாமா உங்கள் பொண்ணு அர்த்தம் இல்லாத சண்டை போடுறா எதுக்கு எடுத்தாலும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிறா அப்படின்ட்டுருக்கான் நீ எப்படி மாப்பிள்ளை அதை சமாளிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் அவர் எடுத்து தெரியறது என் மேலே படாமல் ஒதுங்கி நின்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் ஒரு சிகை அலங்கார கூடம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக எல்லோரும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவெட்டிக்க வந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எல்லோரும்
எல்லாம் முடிஞ்சதும் வந்தவர் கேட்டார் வரிசையில் கடைசியாக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உட்காரணும் அதுக்காக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னார் உடனே அங்கே இருந்தவங்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்க கூடாது நீங்கள் அரசாங்கத்தின் தலைவர் உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை அவர் கேட்கல தோழர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் வரிசையாக தான் வரணும் அதுதான் முறை வரிசையில் வரணுங்கிற நடைமுறையை நானும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் நாம் எல்லோரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னார் இப்படி சொல்லிவிட்டு வரிசையில் கடைசியாக இருந்த ஒரு நாற்காலியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் தன் சட்டை பயில் இருந்த ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் அங்கே இருந்தவங்களால் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வந்தார் ஐயா இப்போ என்னுடைய முறை வந்திருக்குது நான் தான் போக வேண்டிய முறை உங்களை இங்கே காத்திருக்க வைக்கிறத விட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கூட நான் வந்து முடிவெட்டிக்காமே இருந்துட முடியும் அப்படின்னார் அவர் மறுபடியும் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் வந்து வரிசை முறையை தாண்டி போக விருப்பப்படல சரி ஆனால் என்னுடைய முறையை வந்து மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்குது இதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய கடைசி இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் மறுக்க முடியாதுன்னார் அங்கே இருந்த மற்றவங்களும் இதை ஒரு மனசாக வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பெரிய மனிதர் பார்த்தார் சரின்னு கடைசியாக ஒத்துக்கிட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரர் லெனின் ரஷ்யாவில் கிரம்லின் சிகை அலங்கார கூடத்தில் தான் இது நடந்தது எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னு வாயளவில் பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம் நாம் எல்லாரும் சமம்ங்கிறத நடைமுறையில் கடைபிடிச்சு காட்டினவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அவங்களில் ஒருத்தர் தான் லெனின் வரிசையில் நின்று வர்றதுங்கிறது ஒரு சிறந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்றைக்கி பல இடங்களில் அது நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ரேஷன் கடை வாசல் கடை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து வரிசையில் நின்றுட்டாங்க கடைசியாக வந்த ஒருத்தர் கியூவில் முன்னாடி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் ஏற்கனவே நின்றுட்டுருக்கிறவங்க அவரை முன்னாடி போகிறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியாக போய் நில்லையா அப்படின்னு எல்லோரும் கத்துறாங்க அதான் அவர் காதில் வாங்கலை முண்டி அடிச்சுட்டு முன்னாடி போகிறதுக்கே முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டாந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டாங்க நிறுத்திவிட்டு சொன்னாங்க அதை பார்ப்பா நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி போய் எதையும் வாங்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த ஆள் சொன்னாராம் நான் இங்கே பின்னாடி நிற்கிற வரைக்கும் நீங்களும் எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படின்னாராம் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நான் தான் ஏன் அந்த கடையை திறக்க வேண்டிய ஆள் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் திருடர்கள் எத்தனை வகை தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னார் இதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி எதுக்காக என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டார் தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னேன் திருடர்களில் வந்து எத்தனையோ வகை உண்டுங்க கார் திருடேன் சைக்கிள் திருடேன் முகமூடி திருடேன் இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில் திருடர்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் ராத்திரியில் திருடுற திருடுறேன் இன்னொருத்தன் பகலில் திருடுற திருடன் அதாவது பகல் திருட ராத்திரி திருடன் அப்படின்னு பெரியவர் சிரித்தார் என்ன சிரிக்கிறீங்களேன்னு கல்வர்கள் நான்கு வகை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் எப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு வகையாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் திருடுறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு வகையாம் இதை தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை திருட்டு உண்டு அது என்னென்னா ஆண்டவன்கிட்ட இருந்து நாம் திருடுற திருட்டு இன்னொன்று என்னென்னா நம்மகிட்ட இருந்து ஆண்டவன் திருடுற திருட்டு அப்படின்னார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சார் இது ஆண்டவனையே வந்து திருடன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியமா ஆமாங்க ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறது இல்லையா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் திருக்கார்வனம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே உள்ள பெருமாளுக்கு வந்து கல்வன்னு தான் பேர் அது மட்டும் இல்லை திருமங்கை ஆழ்வார் தம்முடைய திரு நெடுந்தாண்டகத்தில் கார்வனத்துள்ளாய் கல்வா அப்படின்னு தான் அழைக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய உதாரணம்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விவரங்களை தான் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது அதாவது அவர் சொன்ன முதல் வகை திருடர்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறவங்க இவங்கள வந்து திருத்தி புள்ளாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசையால் பொய் கணக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்க தான் ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை திருட்டு தான் மிகப்பெரிய திருட்டு இறைவனுக்கு சொந்தமானதை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிற திருட்டு எது இறைவனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானுக்கு சொந்தமான ஆத்மாவை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறது தான் அந்த மாபெரும் திருட்டு இதுக்கு பேர் தான் ஆத்மா பகாரமா சரி இதுக்கு பரிகாரம் என்ன 
எல்லாம் இறைவனுடையது நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலாவது திருட்டு ஒன்று சொன்னோம்ல ஆண்டவன் நம்மகிட்ட இருந்து திருடுறது அது எப்படி ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறாங்க அது சரி அவர் என்னத்தை திருடினார் இப்போ இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான ஒன்றை எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் கள்ளத்தனம் ஆனால் ஆண்டவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிறது எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ அவரை எப்படி கல்வன்னு சொல்கிறது இது என்ன புரியாமல் இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கும் விளக்கம் சொல்கிறாங்க அவங்க அதாவது ஆண்டவனுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அருவமாக இருக்கிறவன் அதாவது உருவம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் அப்படி உள்ள பகவான் வந்து நம்மளை மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரியே கைய கால் மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஆண்டவனுக்கு இந்த உருவம் நம்மகிட்டே இருந்து திருடுனது தானே அவன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான திருமேனியை வந்து நமக்கு காட்டாமல் அதாவது தரிசனம் கொடுக்காமல் இருக்கிறது கள்ளத்தனம் தானே அதனால தான் இதுவும் ஒரு பெரிய திருட்டு இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறார் என்கிட்ட இருந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த பெரியவர் அதாவது திருட்டை வந்து ஆன்மீக நோகத்தில் அவர் பார்க்குறார் நம்ம பார்வையில் இதை விட அபூர்வமான திருட்டெலாம் இங்கே உண்டு அபூர்வமான திருடர்களும் உண்டு ஒரு திருடன் சிறையிலிருந்து விடுதலையாகி வெளியில் போனான் கொஞ்ச நாளில் மறுபடியும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அப்போது சிறை அதிகாரி அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொன்னாரான் ஏன்பா இப்படி அடிக்கடி தப்பு பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்து விடுறியே உனக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லையா உனக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பிகள் அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவங்களோட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை எனக்கு நிறைய உண்டுங்க சார் அப்படின்னு நான் ஆனேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஜெயிலுக்கு வந்து விடுற அப்படின்னாரா அவர் அவங்க எல்லாருமே இங்கே தானே சார் இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தப்பாக நடந்துக்கிட்டானா உடனே நாம் என்ன செய்வோம் கையை ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம் அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலே தப்பாக நடந்துக்குவோம் ஆனால் பெரியவங்கள்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில் ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில் ஒரு இசை கருவி அதே கண்ணா பின்னு மீட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடி என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில் அதோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமாக வழியில் போகிறவங்க வர்றவங்களையெல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்குறான் பாயசித் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியாக போகிறார் அவனை பார்க்குறார் அவனுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏன்பா இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தார் அவனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது கையில் வச்சுருந்த வாத்திய கருவி அதால் ஓங்கி அந்த பெரியவர் தலையில் ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில் இருந்த இசை கருவியும் அடித்த வேகத்தில் ரெண்டாக உடஞ்சி போச்சு அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சிருக்கான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்லை அந்த மாபெரும் ஞானி வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை பேசாமல் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமாக அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரித்தான் வந்த ஆள் ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதில் விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசை கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமாக ஆகிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசை கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோட அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கோ அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணா பின்னு உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி 
ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சுட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரர் அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமாக ஒரு ஊரில் ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனால் துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் இங்கே எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் மனசுக்குள்ளே என்ன நினப்புன்னா இவர் எங்கே வரப்போகிறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லிவிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த துறவி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் உன் ரதத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமாக போகணும் அப்படின்னு விட்டாரா துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ளே சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலேயே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமேல் என்ன பண்ணுறது சொல்லியாச்சு ரதத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்காந்தார் பக்கத்தில் ராஜா அவர் ரொம்ப உற்சாகமாக வரார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில் எளிமையாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு நினச்சான் ஆனால் அப்படி இல்லை அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அரண்மனையில் இருந்தால் அரசனை மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமாக தூங்கினார் பகலில் அரண்மனை தோட்டத்தில் உலா வேண்டியது நீச்சல் குளத்தில் குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுது போக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில் துறவி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் மன்னனால் அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால் தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவர்கிட்டே போய் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானா துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் காலதாமதம் நீ அனாவசியமாக உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீ கவலையாக இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில் இருந்தப்போ கூட என்னை அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்குறது உண்டு இங்கே வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமாக போயிட்டுது நீ இப்போ என்ன கேட்க போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேள் அப்படின்னாரா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்லை தினமும் தங்க தேர் கேட்குறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்கே போய் சொன்னார் இதை பாருப்பா இந்த இடத்த தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமேல் நான் வந்து திரும்பி வரப்போகிறதில்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்கள் கூட வர முடியும் என்னுடைய நாடு என்னுடைய சொத்துக்கள் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படிங்க வர்றதுன்னா இப்போ அந்த துறவி சொன்னார் இப்போ வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில் இருந்தேன் எல்லாவித பொருள்களும் உடையவனாக இருந்தேன் ஆனால் எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனாக இருக்குல்ல ஆனால் நீ அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோன்னார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பியே பார்க்கலை அரசனுக்கு அப்போ தான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையாக பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பித்தா கவலை நம் ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே தனி ஒரு ஆள் இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமாக தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படலை அந்த கொடையை நான் யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியாது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் இன்னமும் குழந்தையாகவே இருக்கிறாரு இன்னும் பேச்சு வரலன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை அவருக்கு நாகரிகமாக பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் பேசுறதுங்கிறது மனுஷனால் மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படி இருந்தும் அதோட பெருமையை வந்து அவன் இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சிக்கலைன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக 
வார்த்தைகளை கொட்டி போடுறான் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் திருப்பி அள்ள முடியாம கிடந்து கஷ்டப்படுறான் கொட்டுன வார்த்தையை அள்ள முடியுமா ஒருத்தரே இன்னைக்கு பார்த்து முட்டாள்னு திட்டி போடுறீங்க நாளைக்கு மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் நேத்துக்கு ஒன்ன முட்டாள்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த வார்த்தையை திருப்பி கொடு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அவன் கோபக்காரனாக இருந்தால் நேத்திக்கே அதை வேறு விதமாக அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருப்பான் உலகத்தில் எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் வாய் இருக்குது அந்த வாயெல்லாம் எதுக்கு உபயோகம் சாப்பிட்றதுக்காக ஆனால் நமக்கு இருக்கிற வாய் சாப்பிட்றதுக்காக மட்டும் இல்லை பேசுறதுக்காகவும் தான் பேச முடியலன்னா வாய் இருந்தால் கூட அது வாயில்லா ஜீவன் தான் ஒரு பையனை பார்த்து அது வாய் உள்ள புள்ள புழைச்சிக்கும் அப்படின்னா மற்ற பையன்களுக்கெல்லாம் முகத்தில் வாயே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை அந்த பையன் கொஞ்சம் கெட்டிக்காரத்தனமாக பேசுவான்னு அர்த்தம் அதனால் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறத நாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு எட்டு விதமான குறிப்புகளை நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க பேச்சுக்கு எட்டு அங்கங்கள் உண்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா உண்மை நன்மை அன்பு நிதானம் இனிமை ஆழம் சமயமறிதல் சபையறிதல் இந்த எட்டு தன்மையும் பேச்சில் இருக்கணுமா இதையே கொஞ்சம் விவரமாக சில பேர் போர்டில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதாவது எழுத்துலையாவது அதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் கூட சில இடங்களில் இதை பார்த்துருக்கலாம் அதாவது உண்மையே பேசுக நன்மையே பேசுக அன்பாக பேசுக நிதானமாக பேசுக இனிமையாக பேசுக ஆழமுடையதாக பேசுக சமயமறிந்து பேசுக சபையறிந்து பேசுக இப்படி எழுதி வச்சுருப்பாங்க இந்த எட்டு அம்சமும் சரியாக பொருந்தி இருந்தால் தான் அது பேச்சு மற்றதெல்லாம் பேச்சாகிடாது பேச்சு ஒரு சிறந்த கலை எல்லாத்தையும் விட பேசாமல் இருந்தும் பழகணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உண்மையே பேசணும் சத்தியத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்குறவங்கள தான் சரித்திரம் மதிக்கும் உண்மை பேசினா மட்டும் போதாது அந்த உண்மையில் நன்மை கலந்துருக்கணும் கொலகாரனுக்கு பயந்துக்கிட்டு ஒருத்தன் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கிறான் அந்த முரட்ட ஆசாமி கையில் அறிவாளோடு வந்து அவன் இங்கே வந்தானான்னு உங்ககிட்ட கேட்குறான்னு வச்சுங்க உண்மை தான் உயர்வு தரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆமாம் உள்ளே தான் இருக்கிறான் அடுப்பங்கரையில் குதிருக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறான் போய் பிடிச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவீங்க அது வந்து நன்மை இல்லாத உண்மை அதனால் பிரயோஜனம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்கள் பேச்சில் அன்பு இருக்கணும் நிதானம் இருக்கணும் இனிமை இருக்கணும் சிந்தித்து பேசணும் சமயம் அறிந்து பேசுகிறதும் முக்கியம் அதை பற்றி நமக்கு வேறு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை எந்த நேரத்தில் யார்கிட்ட எப்படி பேசினா காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அது கைவந்த கலை அவை அறிந்து பேசுகிற திறமை பேச்சாளர்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது இல்லைன்னா நிலைமை வந்து பரிதாபமாகிடும் ஒரு பேச்சாளர் ரொம்ப மும்முரமாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாராம் ரொம்ப நேரம் நிறுத்தவே இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் சபையில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்திரிச்சு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில் ரெண்டு பேர் தான் அக்கறையாக பேசுகிறவரை கவனிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்களாம் மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் எனக்கு கூட்டம் முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு பேர் என் பேச்சை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேராவது ஊக்கமாக என்னை கவனிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறீங்க அது போதும் உங்களுக்காகவே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் உட்காந்துருந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு அப்படி இல்லைங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேசி முடித்த உடனே தொடர்ந்து பேச வேண்டிய ஆளுங்க அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீக்கிரம் முடிங்க அப்படின்னாங்களாம் ஒரு ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது அது ஒழுங்காக நடந்துகிட்ருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடு அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்யறதில் நீயும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்கே அந்த சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்னை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்களை எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்றேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் 
உங்க கணக்கு படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேல இங்க தாண்டாது அப்படி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்ருக்கார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளியை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்கள் நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து வாசல் பக்கம் போனார் அங்கே இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரித்தாராம் அப்போ அவர் இவரே நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கே இருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ளே யாருமே இல்லை அதனால் நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்தில் புதுசாக பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போகிறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்னை விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்கே ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை என்னை தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாராம் மற்றவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில் தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாகிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றிய அவரது மனம் கடைசியில் அவரையே ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்கள் இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்கள் மனசை பழக்கப்படுத்துகிறீங்க ஆனால் கடைசியில் அதனால் நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால் உங்கள் மனசுக்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கே போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பாரு அங்கே போகாத இங்கே போகாதேன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேர் அங்கே பேய் இருக்குது பெசாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பொருளையை கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியாக ஒருத்தன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அங்கே பேய் பெசாஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துக்கிட்டே வேகமாக போகிறான் காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ்ஸு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு தனியாக இருட்டில் லேசாக தெரிஞ்சுது ஓடி போய் ஏறி உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துக்கிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்லை டிரைவரும் இல்லை கண்டக்டரும் இல்லை வேறு யாரும் இல்லை இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பஸ்ஸு தானாக நகர ஆரம்பிச்சு தான் இவனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா டிரைவர் சீட்டு காலியாக இருக்குது பஸ்ஸு நகருது இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவன் தோளில் ஒரு கை உழுந்து தான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்துருக்குறான் அங்கே டிரைவர் நிற்கிறார் அவர் சொன்னாராம் ஏன்ப்பா ஏற்கனவே பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிகிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியாக ஏறி உட்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாரா இருட்ட கண்டா பயம் உண்டாவதே அது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் மனிதனுடைய ஆதிகால வாழ்க்கையில தொற்றி கொண்ட பயம் இது இது வந்து வேறொன்றி இருக்குது இன்னமும் போகல ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனுஷன் வந்து குகைகளில் வாழ்ந்தான் பகலில் பயம் இருக்காது ராத்திரியில் மிருகங்கள் தாக்கும் கொல்லும் நிம்மதியாக தூங்க கூட முடியாது அதனால் இந்த மனுஷனுக்கு இரவுனா மரணம் பயம் அப்படின்னு பழகி போச்சு மனிதர்களுடைய எல்லா மனசையும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு மனசு உண்டு மனிதர்களுடைய நினைவு இந்த மொத்த மனசில் பதிஞ்சிருக்கு பரவுது இந்த மொத்த மனசில் இருட்டு பற்றிய பயம் வந்து பதிந்து நீடிக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த காலத்தில் இரவை வந்து பகலாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விளக்குகள்லாம் வந்தாச்சு ராத்திரியிலேயும் மிருகங்கள் வந்து தாக்கும்ங்கிற நிலைமை இல்லை பாதுகாப்பான வீடுகள் விலங்குகளும் விலகி போயிட்டு அதாவது விலங்குகள்லாம் விலகி போயிட்டு வீடுகளும் பாதுகாப்பாக இருக்குது சரி இருந்தாலும் அந்த பழங்கால பயம் வந்து இருட்டு பயம் இன்னமும் மனுஷனை விட்டு போகல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இருட்டிலேருந்து வெளிச்சத்துக்கு வராத மனிதர்களும் இன்றைக்கி அதிகம் ஒரு ஆள் ஆற்றுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போனான் இன்னும் விடியலை அதுக்குள்ளே வலையை எடுத்துகிட்டு கிளம்பி போயிட்டான் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துட்டான் விடுகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது சும்மா கரையிலே உட்காந்து காலை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் காலில் ஏதோ ஒரு சின்ன மூட்டை தட்டுப்பட்டுது இருட்டில் அது என்னன்னு சரியாக தெரியல மூட்டைக்குள்ளே சின்ன சின்ன கல்லாக நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ளே இருந்து ஒவ்வொரு கல்லாக எடுத்து ஆற்றுல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேறு வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்குறான் கிழக்க மெதுவாக வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிது பொழுது விடுகிறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ளே அந்த மூட்டையில் இருந்த எல்லா கல்
கடைசியா ஒரே ஒரு கல்லு மட்டும் தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தான் அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்து வெறும் கல்லு இல்ல வில வசந்த ரத்தன கல்லு அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எரிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகையே வந்துடும் போல இருந்தது வாழ்க்கையை வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியறதுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டுது பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்லை எல்லாத்தையும் வீசினதுக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னன்னு விவரம் தெரியாமலே எழுந்திரிச்சு வந்துடுவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சிக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறது தான் பெரியவங்க கருத்து சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற நேரம் வரும் அதுக்குள்ள வாழ்நாள்லாம் ஓடி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது நம்மால ஒருத்தன் கையில ஒரு சின்ன பையோட வந்துகிட்டு இருந்தா பையு உள்ள ஏகப்பட்ட நகைகள் ரத்தன கல் எல்லாம் இருக்கு வந்துகிட்டு இருந்தவன் திடீர்னு அந்த பைய அப்படியே ஒரு குளத்துல வீசி எரிஞ்சுட்டான் மகான்கள் தான் இப்படி பற்று இல்லாம இருப்பாங்க என்னங்க இது வில மதிப்புள்ள அந்த பைய இப்படி குளத்துல வீசி எரிஞ்சுட்டீங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டார் அவன் கூட வந்தவர் அவன் மெதுவா இவர் காதோட காதா சொல்றான் ஒரு போலீஸ்காரரு பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்துக்குவேன் அப்படிங்கிறான்